Hi guys, welcome to Mupare Training Academy. So guys, to you sir, we are going to talk about the new Academy apa tolong apa tuh pating na, ayun tuh panir ente di rentai ya tiara batu rentai, ada tuh December mada main dah ambil di dah, ada kan admission nadei pilih gede tuh, so belu lah admission pono nenek kerongga, sama tuh double zero four double zero three nine five nenek nomor ke call panik kongga, tiri cil admission pono nenek nomor ke eight double one zero seven zero seven zero eight nenek nomor ke call panik, ada kan detail sekedu kongga, SSC G di kana bagu bagu pukulu mengga kerem nih tolong nadei pilih kondiri gede, ada kok ide nomor contact panik sering ada kan detail sekedu kongga, so first question paringa, Rama Anujam kani dewi elalat, susu dar enan sih tuh kan, so Rama Anujam elal kau Tapi orang awal gelu bandu orang tiada entah mathematician. Apa susu dah rapi? Naa orang yang mana entah tu orang tu keli potong guna ni pelajar guna. So susu dah yang mana? Aran patah ni. Naa orang tiada entah marut tu atau ini tiada entah. Is a famous physician. Okay ingat lah. So ada yang mari ini entah orang keli democracy India. Okay lah. Jangan naa yang mana entah India orang teror beri dia ni. Communism bandu yang orang teror beri dengan kita ni. Naa melar kau tiri orang India orang tu orang largest democratic country ini. Sulte. Ada tu jangan naa yang entah nilai naa tak kuri. Ada India orang orang naa. Anja madri communism Kami ni semua yang dah orang naik lelal naik kau ambil pata option lelak itu macam solo pernah. Nama kami ni semua country ni deh China. Nama bahagian terakhir kau dia orang mungkin perih kami ni sekarang kami ni sekarang country ni deh China. So you know you solo lah Rusia maybe option lelak itu nama dia fix pun lah. Rusia you may fix pun ni ikla. Okay ba. So ada tu deh. Muntah ada kelbi. Um, ini benda actually benda guna kan ada tuan. Tawar ana orang ini tiada dengan saya sulit. Muda muda letter kurutur kan. So benda muda muda letter la benda ni dah pernah option ini kan. Jadi khusus orang logic mana sulit. Orang letter tu inor letter tu. Yaitu mana number bintia so. Ipa yang le, yaf, zat, na. Idu ko idu ko yaitu mana number, yaitu mana letter bintia so. Jadi tu ada macam tu. Enna apa bodoh apa tu? Ina piriya bodoh. Okay ba. So sometimes ini dalam benda enna logic confuse panai orang khusus confuse pan lah na. Ah, anda verbal switch kuda sometimes khusus kekla. Ini dalam ini dalam orang orang ini dalam orang orang ini dalam orang orang lirun deh ini dalam orang orang ini tidak na ini dalam anda beli ini dalam anda maring question segala. Anak ipun aku bubble switch na untuk logic segala. Naa enna logic picture kau nak ya? Ini letter itu kiri ya untuk gap. Ipa S M G ni edit kita na S M G ni edit kita na ini dua itu kita na dulu enna gap kerja. Ini dalam porut itu dah untuk enna amio. Video selalu bandu, ini dah amio boleh. Ini bandu tawaran beli ini tapora. So ada na nalla path tu boleh ba. So ada tu kiri ini. Ada tu keliling ni kerja, okay ba? 89, 56, 50, 62. Ye na le ayat number letter ke concept sana na, because ayat ni A B C D pada ni ayat soli depora. But number kelana soli dah agono. So rende rende number kira mal iri ke, okay ba? Ini rende rende number le ayat sah logic ni ngapiti puter pinge na, ini rum tipikal ayat sah logic sana macam apa? So answer ayat tu mungkin kelak ni bold panik urut terkang aru urut rende rende. Ayat aru urut rende ni apa ni sah baru macam ni? Naya ulo, ya usia mula ke, tamari anbat tu ambodin potan. Ayat ni semua macam rende pade, ayat ni anbat tu ambat tu matu water pade, ayat ni apa ni barakur ada apa ni na? Ini dah mari class Notification ni, ni kurang kerana reason nalla beri ayat anda okay acceptable. Or rata pada wata pada, adalah untuk koran dah mari ayat itu, koran dah kanak mari, adalah lah ipa logic ayat itu orang mudiyah. So, ada orang logic kerja. Yaiti orang pada ini kutna, pada ini ed, anjir orang ini kutna, pada ini nonne, anjir puji ini kutna, anjir. Ipa ini number orang lah, paling ayat itu yang lah kami water ayat pada ini kalda, orang ini rendering kutna, yaiti. So, adalah lah beli ayat pada, ada betul ayat, ada mutlak kami yang lah kami yang ni ini kal. Prime number, paga yang gel, ana adu mutto paga yang marilah kudu tu agai. So adu nala adu betul ente dah beliye pode. Ain dah adu kelbi. Coding di coding lana mood me enna panir gana hendam moro moro letter number aja cintam kudu terkaya. Apo bullet, abdi ente dah enna ni ayi diri kangla. Padi ni ente ni ayi diri kangla. Apo police. Apa ini entah dah, yang mana entah. Ninggal lah polis dah, khanji pun correct lah, khanji buat sirpingan, nenek kira. So number baru tu, khanji pun A B C D ni posisi tu macam khanji pun check puni dah, awal. B, apa ni ada letter? Rende, U, irawati, onne, yelle, panande. Inor yelle panande. Nada rende tu kau sihat, irawati nalan potek kira. Ena inda panande, anda panandi, ena panite, kudi te. I apa ni ada letter ma? Anji. T apa ni ada letter? Irawati. Okay ba. So ini selain kute, anji nalo one pede. Pate, panen de, ah, ar, yer, yer itu terendu kau, pada ni terkau, enna masa saman dengar ke? Yer itu terendu kau, pada ni terkau, enna saman dengar ke? Na, yer itu terendu, naal ala dicah, enna ondo, pada ni ter. Apo, ini orang position lerka kuri, yella numbering kuti, ada yeda ala dicir kanga, naal ala. Apo polis kuti kuma kala, polis p pada ni ter, wo pada ni ter, yella panen de, i one ber de, c moon de, i, yer E anji, okay ba? E anji. Ela tinggal kau tengah. One bade, sorry, moon panen de, padi naale, padi naale orang anji, patuan bade, patuan bade orang hari, irawat anji, irawat anji orang anji, mupade. So moon remainder kau tengah. 
ஒன்னு ரெண்டு மூணு ஆறு அறுபது வருது அப்ப அறுபது நாலால் அடிச்சு அவனுக்கு என்ன கிடைக்கும் பதினஞ்சு அப்ப விடை வந்து பதினஞ்சு புரியுதா இந்த எழுபத்தி ரெண்டு வந்து இது எல்லாத்தையும் நான் ஏபிசி இருக்கிற பொசிஷன் வச்சு கூட்டினேன் எழுபத்தி ரெண்டு வந்து எழுபத்தி ரெண்டு எதாவது அடிச்ச நாலால் அடிச்ச எனக்கு என்ன ஆன்சர் பதினெட்டு அப்ப இது எல்லாத்தையும் போலீஸ்ல இருக்க எல்லாத்தையும் கூட்டினா அறுபது வந்து அறுபது நாலால் அடிச்ச என்ன வந்துச்சு பதினஞ்சு ஆன்சர் ஓகேவா சோ இப்படியும் கோடிங் பி கோடிங் வைக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் உஷாரா இருக்க அடுத்தது ரஷ் இந்த ரஷ்ன்றத என்னன்னு பண்ணிருக்காங்கன்னா இப்படி எழுதுறதோட இப்படி எழுதிக்கலாம் உனக்கு வசதியா இருக்கும் ரஷ் இத கூட்டினா என்ன வருதா அறுபத்தி ஆறு அப்ப ஆர் பதினெட்டு யு இருபத்தி ஒண்ணு எஸ் பத்தொன்பது எச் வந்து எட்டு எல்லாத்தையும் கூட்டு ஒன்பது பத்து பதினெட்டு சாரி கீழே வந்து வரல ஆஹ் எட்டு எட்டு பதினாறு பதினாறு ஒரு பத்து இருபத்தி ஆறு ஓ சாரிமா இது பதினெட்டு இது எட்டு சோ இருபத்தி ஆறு வந்திருக்கும் ரெண்டு மேல சோ நாலு அஞ்சு ஆறு அறுபத்தி ஆறு ஓகேவா அறுபத்தி ஆறு எப்படி வந்து தெரியுதா இது எல்லாத்தினுடைய பொசிஷன் என்ன பண்ணிருக்காங்க ஆட் பண்ணி அறுபத்தி ஆறு எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க அப்ப கேர்ள் அதையும் நீ என்ன பண்ணணும் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும் ஜி ஏழு ஐ ஒன்பது ஆர் பதினெட்டு எல் பன்னெண்டு கூட்டு பார்க்கலாம் எட்டு ரெண்டு பத்து பத்தொன்பது பத்தொன்பது ஒரு ஏழு வந்து இருபத்தி ஆறு ஓகேவா நாலு நாப்பத்தி ஆறு சோ ஆன்சர் வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் முடிஞ்சிருச்சா கரெக்டா பதினெட்டு பன்னெண்டு முப்பது முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி ஏழு ஒன்பது நாற்பத்தி ஆறு கரெக்ட் தான் சரியா போச்சு ஓகேவா அடுத்த கேள்வி இந்த இடத்துல இதெல்லாம் அழிச்சிடுறேன் தெரிய போற கேள்வி தெரியாம இருக்குது ஓகேவா சோ ஜே என்பதை இருபதுன்னு எழுதிருக்காங்க ஜே எப்படிமா இருபதுன்னு எழுதலாம் ஜே எத்தனாவது லெட்டர் ஏபிசிடியில பத்தாவது லெட்டர் பத்து ஏன் இருபதுன்னு எழுதுறாங்க ரெண்டால பெருக்கிட்டாங்க இருபது அப்போ பேட்டை எப்படி எழுதிருக்காங்கன்னா பேட்டை என்னன்னு எழுதிருக்காங்க நாப்பத்தி ஆறு பி ரெண்டாவது லெட்டர் ஏ ஒன்னாவது லெட்டர் டி இருபதாவது லெட்டர் எல்லாத்தையும் கூட்டுங்க பார்க்கலாம் இருபத்தி எல்லாத்தையும் கூட்டினா என்ன வருது இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு ஏன் இங்க நாப்பத்தி ஆறு எழுதிருக்காங்க இருபத்தி மூணு ரெண்டு ஆள பெருக்கி எழுதிருக்காங்க அப்ப கிரிக்கேஜ் அது எப்படி எழுதலாம் சார் சீக்கிரம் சொல்லிடுங்க சார் டைம் ஆகுது சார் அப்படின்னா நீங்க சொல்லிட்டே இருக்க ஓகேவா சி மூணு ஆர் பதினெட்டு ஐ ஒன்பது சி அகேன் ஒரு மூணு கே பதினொன்னு இ அஞ்சு டி இருபது ஓகேவா இருபது அஞ்சு இருபத்தஞ்சு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி எட்டு ஒரு மூணு முப்பத்தி ஒன்னு இது வரையும் இது வரையுமே முப்பத்தி இருபத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்னு ஆச்சு இது வரையுமே முப்பத்தி ஒன்னு ஆச்சு முப்பத்தி ஒன்னு ஒரு ஒன்பது நாற்பது நாற்பது ஒரு பதினெட்டு ஐம்பத்தி எட்டு ஐம்பத்தி எட்டு ஒரு பதினொன்னு அறுபத்தி ஒன்பது சோ அறுபத்தி ஒன்பது ஏதாவது பெருக்கணும் ரெண்டால பெருக்கணும் சோ ரெண்டு ஒன்பது பதினெட்டு ரெண்டாறு பன்னெண்டு பதிமூணு சோ ஆன்சர் வந்து நூத்தி முப்பத்தி எட்டு முடிஞ்சிருச்சு ஓகேவா சோ அடுத்த கொஸ்டின் ரெண்டால பிரிக்கிட்டோமா அடுத்தது நம்பர் சீரியஸ் ஜீரோ ஃபோர் பதினெட்டு நாற்பத்தி எட்டு கொஸ்டின் மார்க் ஒன் எயிட்டி சோ ஜீரோ ஃபோர் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் கொஸ்டின் மார்க் ஒன் எயிட்டி டிஃபரன்ஸ் எடுத்து பார் இதுக்கு வித்தியாசம் நாலு இதுக்கு வித்தியாசம் என்ன வந்தது இரு இருமா கொஞ்சம் மேலேயே இது போற இது கொஞ்சம் பெருசா வரும் நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் ஜீரோ நாலு பதினெட்டு நாப்பத்தெட்டு கொஷின் மார்க் நூற்றி எண்பது ஸோ வித்தியாசம் நாலு இதுக்கு வித்தியாசம் பதினாலு இதுக்கு வித்தியாசம் முப்பது இந்த வித்தியாசம் தெரியாது ஏன்னா இங்கே தான் கேள்விக்குறி இருக்கு நமக்கு தெரியாது ஸோ நாலுக்கும் பதினாலுக்கும் என்ன வித்தியாசம் நாலுக்கும் பதினாலுக்கும் பத்து இதுக்கு வந்து இருபத்தி முப்பதுல பதினாலு போச்சுன்னா பதினாறுமா முப்பதுல பதினாலு போச்சுன்னா பதினாறு சோ இப்ப இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் என்ன ஆறு எப்பவுமே இந்த ஆறு மட்டும் ஆறு வித்தியாசம் வருது இல்ல இந்த வித்தியாசத்துக்கு வித்தியாசத்துக்கு வித்தியாசம் எடுத்தா கடைசியில இந்த ஆறுன்னு வந்து நிக்கும் இந்த மாதிரி ஆறு நின்றுச்சுன்னா அது மட்டும் இந்த மாதிரி மூணாவது ஸ்டெப்லதான் வரும் அப்போ அடுத்த நம்பருக்கு கண்டிப்பா வித்தியாசம் என்ன இருக்கும் ஆறு அப்ப பத்தோட ஆற கூட்டினா பதினாறு பதினாறோட ஆற கூட்டினா இருபத்தி ரெண்டு அப்ப இந்த வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முப்பதோட இருபத்தி ரெண்டு கூட்டினா ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்ப இங்க இருக்கிற நம்பரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எட்டோட ரெண்டு கூட்டினா பத்து நாலு அஞ்சு ஒன்பது இன்னொரு பத்து அப்ப இங்க வர வேண்டிய நம்பர் நூறு இந்த மாதிரி ஆறு மட்டும் இவ்வளவு தொலைவு நம்மள கூட்டினோரும் எப்பவுமே ஆறு மட்டும் தான் மூணு ஸ்டெப் எப்பவுமே வரும் எல்லா கொஸ்டின்லயும் நிறைய வந்துச்சுன்னா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தோன்னே சொல்லிட்டு போயிடலாம் நூத்தி இருபத்தி ஒன்னு நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு இரநூத்தி ஆறு இருபத்தி அஞ்சு எல்லாமே ஸ்கொயர் வேல்யூ அப்ப இந்த கொஸ்டின் மார்க்கிட்ட இடத்துல வர வேண்டிய நம்பர் ஒன் ஃப
ஓகேவா சோ அடுத்த கேள்வி பத்தாவது கேள்வி ரெண்டு எட்டு பதினெட்டு முப்பத்தி ரெண்டு ஐம்பது கேள்வி சோ எட்டுல ரெண்டு போச்சுன்னா ஆறு பத்து முப்பத்தி ரெண்டுல பன்னெண்டுல எட்டு போச்சுன்னா நாலு ரெண்டுல ஒண்ணு போச்சுன்னா ஒன்னு பதினாலு சோ ஐம்பதுல பதினெட்டு ஓகேவா சோ வித்தியாசம் இதுக்கும் நாலு இதுக்கும் நாலு இதுக்கும் நாலு சோ அடுத்த வித்தியாசமும் நாலு வரும் பதினெட்டு நாலு இருபத்தி ரெண்டு ஐம்பதோட இருபத்தி ரெண்டு கூட்டினா எழுபத்தி ரெண்டு சோ விடை வந்து ஏ எழுபத்தி ரெண்டு முடிஞ்சது அடுத்தது பதினோராவது கேள்வி மூணு மூணு எட்டு இருபத்தி அஞ்சு எழுபத்தி நாலு கொஸ்டின் மார்க் சோ மூணு எட்டு ஆயிருக்கு எட்டு இருபத்தி அஞ்சு ஆயிருக்கு இருபத்தி அஞ்சு எழுபத்தி நாலு ஆயிருக்கு ஒரு நம்பர் டக்கு 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 டக்குன்னு பெருசா இருக்கு அப்ப என்ன நடந்திருக்கும் கண்டிப்பா பெருக்கள் நடந்திருக்கும் சோ மூணை எப்படி எட்டு ஆக்கலாம் மூணு மூணால பெருக்கி ஒண்ணு கழிக்கலாம் மூணு மூணால பெருக்குன்னா ஒன்பது ஒண்ணு கழிச்சா எட்டு ஓகேவா எட்ட மூணால பெருக்கி ஒண்ணு கூட்டி இருக்காங்க எட்ட மூணால பெருக்குன்னா இருபத்தி நாலு ஒண்ணு கூட்டினா இருபத்தி அஞ்சு அப்ப ஃபர்ஸ்ட் மூணால பெருக்கி ஒண்ணு கழிச்சிருக்கான் அடுத்து மூணால பெருக்கி ஒண்ணு கூட்டி இருக்கான் திருப்பியும் மூணால பெருக்கி ஒண்ணு கழிச்சிருக்கான் ஏன்னா இருபத்தி அஞ்சு மூணு என்ன எழுபத்தி அஞ்சு ஒண்ணு கழிச்சா எழுபத்தி நாலு அப்ப அடுத்தது என்ன பண்ணணும் மூணால பெருக்கி ஒண்ணு கூட்டணும் மூணு ஒரு மைனஸ் மூணு ஒண்ணு கூட்டல் மூணு மைனஸ் ஒண்ணு மூணு ஒண்ணு கூட்டல் இந்த மாதிரிதான் போகுது அப்ப எழுபத்தி நாலு மூணால பெருக்கி இருந்தா எழுபத்தி நாலு மூணு மூணு நாலு பன்னெண்டு ஏழு நாலு ஏழு மூணு இருபத்தி ஒண்ணு இருபத்தி ரெண்டு சோ இருநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு வந்துச்சு ஒண்ணு கூட்டி இருந்தா இருநூத்தி இருபத்தி மூணு சோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் பிரசன்ட் ஏ ஓகே சோ அடுத்து பன்னெண்டாவது கேள்வி இதுவும் விடுபட்ட மிஸ்ஸிங் லெட்டர் சீரீஸா சூப்பர் 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 லெட்டரை வந்து மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எதனால் கொஸ்டின் நான் மிஸ் பண்ணனா எனக்கு தெரிஞ்சு நம்பர் சீரீஸ் மூணு தான் சால்வ் பண்ண மாதிரி இருக்கா நாலு சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சூப்பர் சரி ஓகே அடுத்தது பன்னெண்டாவது கேள்வி ஸோ நம்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு நாலு ஆயிருக்கு நாலு மூணு ஆயிருக்கு ஒன்னு ஒன்னு குறைஞ்சிட்டு வந்திருக்கு லெட்டர்ல எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்குன்னு பாருங்க ஜட்டு கியூ ஆயிருக்குன்னா எத்தனை வித்தியாசம் திட்டத்திட்ட கியூ பதினேழாவது லெட்டர் ஜட்டு இருபத்தி ஆறாவது லெட்டர் சோ பதினேழுல இருந்து இருபத்தி ஆறுக்கு போனோம்னா ஒன்பது லெட்டர் கூட்டிருக்கான் அப்ப அதுக்கு முன்னாடி எத்தனை லெட்டர் கூட்டிருப்பான் ஏழு கூட்டி இருக்கலாம் இல்ல அதே ஒன்பது லெட்டர் கூட்டி இருக்கலாம் புரியுதாம சொல்றது கியூ ஜட் ஆயிருக்குன்னா இதுல இருந்து எத்தனை லெட்டர் கூட்டி இருக்காங்க ஒன்பது லெட்டர் கூட்டி இருக்காங்க ஏன்னா இது பதினேழாவது லெட்டர் இது வந்து எத்தனாவது லெட்டர் இருபத்தி ஆறாவது லெட்டர் சோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு ஏழு கூட்டி இருக்கலாம் ஏன்னா ஒன்பதுக்கு முன்னாடி ஏழுன்னு ஒரு ஒற்றை பிறகு இல்லையா எட்ட கூட்டி இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஒன்பதை கூட்டி இருக்கலாம் எதை கூட்டி இருக்காங்கன்றத நீங்க செக் பண்ணுங்க ஏபிசிடி இருக்குவாங்க ஆன்சர் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜே தான் சோ ஜே வச்சு செக் பண்ணுங்க என்ன வந்திருக்குன்ட்டு அதே மாதிரி இது ஒரு லெட்டர் இது ஒரு நம்பர் சீரீஸ் பார்த்தா சாரி லெட்டர் சீரீஸ் பார்த்தாலே சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வச்சு முடிச்சுக்கலாம் ஏன்னா எல்லாத்துலயுமே ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வேற வேற தான் இருக்கு சோ ஏ இதுல ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் இ இதுல ஐ இதுல எம் இங்க கொஸ்டின் மார்க்ல என்ன வரும் சோ ஏ இ ஆ இருக்குன்னா பி சி டி இ நாலு லெட்டர் கூட்டி இருக்காங்க நாலாவது லெட்டர் எழுதி இருக்காங்க இ கடுத்து எஃப் ஜி எச் ஐ நாலாவது லெட்டர் ஐ கடுத்து எம் ஜே கே எல் எம் நாலாவது லெட்டர் அப்ப அங்கேயும் நாலாவது லெட்டர் வந்திருக்கணும் என் ஓ பி கியூ கியூ சோ ஆன்சர் முடிஞ்சிச்சு ஓகேவா கியூ செட் தான் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் வரும் டூ செகண்ட் லெட்டர் அதுக்கு அடுத்தது அப்ப போர் டூ ஆப்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஏ ஆப்ஷன் தான் விடை அடுத்த ரெண்டு நான் செக் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லாம போயிடுச்சு So, in a month having 31 days, 19th day is Thursday means what will be the date on 3rd Friday? So, in a month, 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 in a month. அப்ப பத்தொன்பதாம் தேதி வியாழன் அப்படின்னா அந்த மாசத்தினுடைய மூணாவது வெள்ளிக்கிழமை என்ன தேதின்னு கேக்குறாங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பத்தொன்பதாம் தேதி வியாழக்கிழமைனா மூணாவது வெள்ளிக்கிழமை என்ன தேதின்னு கேக்குறாங்க சோ பத்தொன்பது வியாழன்னா நம்ம ஏழால வகுப்படுற ஏதாவது ஒரு நம்பரை கிட்ட புடிச்சு போனாதான் நமக்கு அந்த மாசமே தெரிய வரும் சோ இது பத்தொன்பது கிட்ட எந்த நம்பர் ஏழால வகுப்படுற நம்ப பதினாலு முன்னாடி போனா பின்னாடி வந்தா இருபத்தி ஒண்ணு இருபத்தி ஒண்ணு தான் ரொம்ப கிட்ட சோ இருபது இருபத்தி ஒண்ணு இருபத்தி இருபதாம் தேதி என்ன கிழமை வெள்ளி இருந்திருக்கும் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி சனி இருந்திருக்கும் கரெக்டா பத்தொன்
நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கம்மா இது வேற பதினாலு சனிக்கிழமை ஏழாம் தேதி சனிக்கிழமை இருபத்தி ஒண்ணே சனிக்கிழமை என்ன வந்துடும் பதினாலும் சனிக்கிழமை ஏழாம் தேதியும் சனிக்கிழமை அப்ப ஏழு சனிக்கிழமை அப்படின்னா ஒன்னாம் தேதி என்ன கிழமையா இருந்திருக்கும் ஒன்னு என்ன கிழமையா இருந்திருக்கோமா ஞாயிறு கரெக்டா ஏன்னா ஞாயிறுல ஆரம்பிச்சாதான் ஏழாம் தேதி எதுல முடியும் சனிக்கிழமை முன்னாடி நாள் முடியறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்ப ஒன்னாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏழாம் தேதி சனிக்கிழமை இது முதல் வாரம் பதினாலு இரண்டாவது வாரம் இருபத்தி ஒண்ணு மூணாவது வாரம் நம்மள என்ன கேக்குறான் மூணாவது வெள்ளிக்கிழமை என்ன தேதின்னு கேக்குறான் இருபத்தி ஒண்ணு மூணாவது சனிக்கிழமையா அப்ப மூணாவது வெள்ளிக்கிழமை என்ன தேதி இருபதாம் தேதி ஆப்ஷன் சி முடிஞ்சிருச்சு ஓகேவா அடுத்த கேள்வி இந்த குறியீடுகளை தான் மாத்தனா எந்த ஆப்ஷன் சரியா வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க குறியீடுகளை மாத்த சொல்றாங்க பஸ்ட் ஏ ஆப்ஷன் செக் பண்ணுங்க பதினெட்டு டிவிஷன் என்னவா மாத்துறாங்க பெருக்கல் ஆறு அடுத்தது மைனஸ் என்னவா மாத்துறாங்க பிளஸ் ஏழு கூட்டல் என்னவா மாத்துறாங்க வகுத்தல் அஞ்சு பெருக்கல் என்னவா மாத்துறாங்க மைனஸ் ரெண்டு இஸ் ஈக்வல் டு இருபது சோ இந்த ஆப்ஷன் நான் செக் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா இங்க ஏழு வகுத்தல் அஞ்சு இருக்கு ஏழு என்ன பண்ண முடியாது அஞ்சால ப்ராப்பரா டிவைட் பண்ண முடியாது ஒழுங்கா வகுக்க முடியாது அப்ப இந்த ஆப்ஷன் வந்து வர வாய்ப்பே இல்லை அப்ப ஏ ஆப்ஷன் கிடையாது ஓகேவா ஏ ஆப்ஷன் கிடையாது பி ஏ செக் பண்ணிடலாம் பதினெட்டு கூட்டல் என்னவாமா மாத்துறாங்க வகுத்தல் ஆறு பதினெட்டு ஆறால ஒழுங்கா வகுக்க முடியும் அப்ப இது வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அடுத்தது வகுத்தல என்னவா மாத்துறாங்க பெருக்கல் ஏழு பெருக்கல் என்னவா மாத்துறாங்க மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் கூட்டல் ரெண்டு இதெல்லாம் பண்ண உங்களுக்கு என்ன விடை வரணும் பதினெட்டு வரணும் வருதான்னு பாத்துலமா பதினெட்டு ஆறால் அடிச்சா பதினெட்டு ஆறால் அடிச்சா மூணு மூ ஏழு மூ ஏழு என்னம்மா என்ன எழுதிடணும்பா ஃபுல்லாவே மூணு ஏழையும் பெருக்குனா இருபத்தி ஒன்னு மைனஸ் அஞ்சு பிளஸ் ரெண்டு பதினெட்டு சோ இந்த இடத்துல வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் மா அஞ்சினுடைய குறியீடு மைனஸ் ரெண்டினுடைய குறியீடு பிளஸ் இருபத்தி ஒன்னுக்கும் குறியீடு என்ன பிளஸ் எதுவுமே இல்லைன்னா பிளஸ் அப்ப பிளஸ்ல இருக்கிறதெல்லாம் முதல்ல கூட்டிட்டு அப்புறமா என்ன பண்ணிடுங்க மைனஸ் பண்ணிடுங்க அப்ப இருபத்தி ஒன்னையும் ரெண்டையும் கூட்டினா இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணுல அஞ்சு போச்சுன்னா பதினெட்டு அப்ப இருபத்தி மூணுல அஞ்சு போச்சுன்னா பதினெட்டு பதினெட்டு சோ விடைகள் தெளிவாக பூர்த்தி செய்யப்பட்டது சோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் இஸ் பி ஓகேவா அடுத்த கேள்வி இதுலயும் வந்து இந்த குறியீடுகள் எல்லாம் மாத்தி எனக்கு சால்வ் பண்ணி கொடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வகுத்தல கூட்டல்னும் பெருக்கல மைனஸ்னும் பண்றாங்க அவ்வளவுதான் ரெண்டே ரெண்டு தான் வகுத்தல கூட்டல் வகுத்தல கூட்டல் பெருக்கல மைனஸ் ஓகே கொஸ்டின் கீழே போயிடுச்சு இருங்க இருங்க இந்த இடத்துல பாத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எரேஸ் பண்ணிடுறேன் தெளிவாவே எழுதுறேன் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் பதினஞ்சு பெருக்கல் என்ன பண்றாங்க மைனஸ் ஒன்பது வகுத்தல என்ன பண்ணணும் கூட்டல் வகுத்தல கூட்டல் அடுத்தது பன்னெண்டு மைனஸ் நாலு பெருக்கல் அகைன் மைனஸ் மைனஸ் நாலு வகுத்தல கூட்டல் ஓகே முடிஞ்சிடுச்சு இப்ப இதை சால்வ் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட் குள்ள இருக்கிறது தான் சால்வ் பண்ணும் பதினஞ்சுல ஒன்பது போச்சுன்னா என்ன வரும் பதினஞ்சுல ஒன்பது போச்சுன்னா ஆறு பிளஸ் பன்னெண்டுல நாலு போச்சுன்னா எட்டு மைனஸ் நாலோட நாலு போட்டுனா எட்டு அப்ப பிளஸ் எட்டு மைனஸ் எட்டு கேன்சல் ஆயிடுமா அப்ப விட என்ன வந்து நிக்கும் ஆறு முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளவுதான் சிம்பிளா முடிஞ்சிருச்சு பாருங்களேன் சூப்பர் அடுத்தது ஓகே ஆங்கில அகர்வசியில் பின்னிருந்து இருபத்தி ஓராவது எழுத்துக்கும் முன்னிருந்து இருபதாவது எழுத்துக்கும் சரியாக இடையில் உள்ள எழுத்து என்ன அப்படின்னு நமக்கு கேட்கிறாங்க ஓ செம்ம ஏபிசி எழுதி வச்சிருந்தா தான் இந்த கேள்விக்கு பதில் டக்குன்னு சொல்ல முடியும் அதாவது வந்து இஃப் யூ கவுண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் இந்த இங்கிலீஷ் ஆல்பெட் ஃப்ரம் தண்ட் அண்ட் தென் டுவெண்ட்டி லெட்டர் ஃப்ரம் பிகினிங் விச் லெட்டர் வில் எக்ஸாக்ட்லி அப்பியர் இந்த மிடில் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் அதாவது பின்னாடி இருந்து இருபத்தி ஓராவது லெட்டர் இருபதா இருபதாவது லெட்டர் இருக்கும் முன்னாடி இருந்து இருபத்தி இருபதாவது லெட்டர் இருக்கும் சாரி சாரி ஆமா 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 ஓகே பின்னாடி இருந்து இருபத்தி ஓராவது லெட்டர் இருக்கும் முன்னாடி இருந்து இருபதாவது லெட்டர் இருக்கும் இடைப்பட்ட எழுத்துக்கள் எத்தனை எத்தனை இருக்கும் அதுல நடுவுல இருக்கிற லெட்டர் என்னன்னு கேக்குறாங்க முன்னாடி இருந்து இருபதாவது லெட்டர் என்ன எழுதிடலாம் இங்க பாருங்க கேள்வியில கொடுத்திருக்கிற மாதிரி முன்னாடி இருந்து இருபதாவது லெட்டர் ஏவி சிரியில முன்னாடி இருந்து இருபதாவது லெட்டர் எது டி ஏன்னா டி தான் எத்தினாவது லெட்டர் இருபது எங்க முன்னாடி இருந்து ஓகேவா முன்னாடி இருந்து சார் பின்னாடி இருந்து இருபத்தி ஓராவது எழுத்துக்கு எனக்கு கஷ்டமே சார் அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா அங்கதான் நீங்க தப்பு பண்றீங்க 
என்ன இருக்காங்க 2x ஓகேவா இவங்களை விட அவங்க டபுள் மடங்கு இருப்பாங்கல அந்த ஸ்ட்ரெngth தான் என்ன குடுத்துட்டான் 90 அப்ப 2x x 90 அப்ப இத கணக்கு போடுங்க 3x 90 அப்ப x இன் மதிப்ப கண்டுபிடிக்கணும்னா 90 3 அடிச்சா x என்ன 30 அப்போ பொண்ணுங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க 60 பேர் பசங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க 30 ஏனா x இன் மதிப்பு 30 எடுத்துட்டு போய் இங்க 30ல குடுத்துக்கற பொண்ணுகள் என்ன பண்ணனும் 2 x ன்னு பேர்க்கணும் அப்ப 2 30 60 பொண்ணுங்க 60 பேர் இருக்காங்க பசங்க 30 பேர் இருப்பாங்க இந்த கணக்கு எனக்கு அப்படியே மைண்ட்லயே போட தெரியும் இப்ப 90 பேர்னா நான் என்ன பிடிச்சுப்பேன் இவங்க 30 தான் அவங்க 60னால டபுள் ஆயிட்டாங்க பசங்க 30 பேர் இருக்காங்கனா பாய்ஸ் எத்தனை பேர் गर्ल्स எத்தனை பேர் அப்படியே டபுள் மடங்கு இது போட்டுப்பேன் உங்களுக்கு புரியணுமேன்றதனால இப்படி போட்டு காமிக்கிறேன் ஓகேவா சோ இந்த காஷ் இந்த क्वेश्चन உடைய கான்செப்ட் படி பசங்களை விட பொண்ணுங்க ரெண்டு மடங்கு அதிகமா இருப்பாங்க அப்ப x 2 x 90 ஈக்குவல் பண்ணி x இன் மதிப்பு கண்டுபிடிச்சு பொண்ணுங்க எத்தனை பேர் பசங்க எத்தனை பேர்னு கண்டுபிடிச்சு வெச்சுக்கோங்க அதில் கேள்வி இங்க தான் ஆரம்பிக்குதே அதில் ராம் என்பவர் மேல் இருந்து 14வது இடம் பிடித்துள்ளான் அப்ப கிளாஸ்ல மொத்தம் 90 பேர் ராம் மேல இருந்து எத்தனைவது இடம் பிடிச்சிருக்கானா 14 யாரு ராம் மேல இருந்து மொத்தம் <laughs> <laughs> 30 பசங்க அதுல நாலு பேர் ராமுக்கு போட சேர்த்து போயிட்டாங்கன்னா பின்னாடி இருந்தா மத்த பசங்களா ரேங்க் எடுத்துக்கணும் அப்போ ராமோட சேர்த்து நாலு பேர் போயிட்டாங்கன்னா 30 4 26 அப்ப ராமுக்கு பின்னாடி எத்தனை மாணவர்கள் இருப்பார்கள் 26 மாணவர்கள் இருப்பார்கள் ஒரு சின்ன கணக்கு தான் டக் டக்னு போட்டா போட்டல நீங்க கொஞ்சம் பொறுமையா போடுவீங்க ஓகே அடுத்து வெண்டைகிராம் சூஸ் தி வெண்டைகிராம் டாக்டர்ஸ் ஹாஸ்பிடல் லாயர் எதை சூஸ் பண்ணுவீங்க மருத்துவர் மருத்துவமனை வக்கீல் மருத்துவருக்கு தொழில் இல்ல மருத்துவமனையில தான் உட்காந்து இருக்கணும் ஆனா வக்கீல் மருத்துவமனைக்கு வரலாம் ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்கலாம் ஆனா போயிடணும் வெளியே அப்ப ஆன்சர் ஆப்ஷன் இது இதுதான் சோ உள்ள இருக்கிறது மருத்துவர் டாக்டர் வெளியில இருக்கிறது ஹாஸ்பிட்டல் மருத்துவமனை வக்கீல் தனி ப்ரொஃபஷன் இந்த மாதிரி படத்தை தான் சூஸ் பண்ணிருக்கணும் சோ அடுத்த கேள்வி அடுத்த கேள்வி ஒரு வெண்டைகிராம் தான் டென்னிஸ் கிரிக்கெட் கூடைப்பந்து சோ டென்னிஸ்ன்றது வேற கேமு கிரிக்கெட்ன்றது வேற கேமு கூடைப்பந்து பேஸ்கெட் பால் அதுவும் வேற கேம் மூணுமே தனித்தனியான கேம் அப்ப எந்த படத்தை சூஸ் பண்ணலாம் டி படத்தை சூஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஓகே அடுத்தது இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி லாஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர்ல கேட்ட மாதிரியேதான் கொஸ்டின் அங்க இந்த இடத்துல கொஸ்டின் மார்க் வச்சிருந்தேன் இப்ப இந்த இடத்துல வச்சிருக்கேன் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் பன்னெண்டும் பதிமூணும் கூட்டினா என்ன வருது இருபத்தி அஞ்சு அதுதான் இங்க டோட்டல் அப்ப இந்த ரெண்டு நம்பரை கூட்டினா இந்த விடை வருது அப்ப இருபத்தி ஏழு இருபத்தி நாலு ரெண்டுத்தையும் கூட்டிடுங்க கூட்டினா பதினொன்னு ஐம்பத்தி ஒண்ணு 
எப்படிதான் ஒரு ஒற்றை இலக்கு எண்கள் தான் எல்லாமே ஒற்றை இலக்கு எண்கள் ஒரே ஒரு டிஜிட் ஒரு டிஜிட் நம்பர் தான் இந்த நம்பரை வச்சுதான் ஏதோ அவங்க கேம் விளையாடி இருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அதிக வித்தியாசம் இல்லாமல் எல்லாமே பக்கத்து பக்கத்துல இருக்கிற நம்பர் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒண்ணு இப்படி கூட்டினா அதனுடைய சமமா வரணும் டோட்டல் இல்ல இப்படி கூட்டினா அதனுடைய சமமா வரணும் சரி நான் ஃபர்ஸ்ட் இப்படியே கூட்டி காமிக்கிறேன் ஏழு ரெண்டு ஒன்பது <laughs> 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 ஏழு ஆறு பதிமூணு பதிமூணு ஒரு ஏழு இருபது இருபது ஒரு ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு ஓகே அப்ப இதுவும் இருபத்தி ரெண்டு வருது இதுவும் இருபத்தி ரெண்டு வருதுனா இதை கூட்டினாலும் இருபத்தி ரெண்டு வரணும் அப்ப நாலும் ஆறும் கூட்டினா ஆறு ஆறையும் ஒரு அஞ்சையும் கூட்டினா பதினொன்னு பதினொன்னோட எதை கூட்டினா இருபத்தி ரெண்டு வரும் பதினொன்னோட இன்னொரு பதினொன்னே கூட்டினா தான் இருபத்தி ரெண்டு வரும் ஸோ விடை வந்து பதினொன்னு முடிஞ்சுச்சா இருபத்தி மூணு கேள்வி முடிச்சிட்டோமா போயிடலாம் போயிடலாம் வேகமா முடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஒரு மாணவன் வடக்கு நோக்கி சைக்கிளில் செல்கிறான் செல்லட்டும் ஒரு மாணவன் வடக்கு நோக்கி சைக்கிளில் செல்கிறான் பின் இடப்பக்கம் திரும்பி ஒரு கிலோமீட்டர் செல்கிறான் வடக்கு நோக்கி எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் போனாங்க நமக்கு குடுக்கல தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் போனாங்க குடுக்கல இடது பக்கம் திரும்புறான் இப்படி போற மாணவனுக்கு இடதுக்கு எந்த பக்கம் இருக்கும் இந்த பக்கம் தான் நான் தான் இப்படி போறேன்னா வலதுக்கு இந்த பக்கம் இடதுக்கு இந்த பக்கம் அப்போ இடது பக்கம் திரும்பி எவ்வளவு கிலோமீட்டர் போறானா ஒரு கிலோமீட்டர் சைக்கிள்ல போறானா பின் மீண்டும் இடப்புறம் திரும்பி இரண்டு கிலோமீட்டர் போறான் அப்ப இப்படி போறவங்க மேற்கு திசை போறவங்களுக்கு எந்த பக்கம் இருக்கும் இடது கை கீழ இருக்கும் மேல போனா வடக்கு பக்கம் போனாது என்னது வலது கை அப்ப இடது பக்கம் திரும்பி எத்தனை கிலோமீட்டர் போறானா ரெண்டு கிலோமீட்டர் போறானா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் போன டிஸ்டன்ஸ் குடுக்கல இந்த டிஸ்டன்ஸ் குடுக்கறாங்க ஒரு கிலோமீட்டர் திருப்பி லெப்ட் எடுத்து ஒரு டூ கிலோமீட்டர் போறான் சூப்பர் இறுதியில் இறுதியில் முடிச்சுட்டாங்க அவ்வளவுதான் இங்க வந்து முடிச்சுட்டாங்க இதுதான் இறுதி அவன் முடிச்ச இடம் இறுதியில் அவன் ஆரம்ப புள்ளிக்கு மேற்கு திசையில் ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளான் இறுதியில் அவன் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கானா இது ஆரம்பிச்ச புள்ளி இந்த ஆரம்பிச்ச புள்ளிக்கு மேற்கு திசையில இருக்கானா கரெக்ட் தான் மேற்கு திசை ஏன்னா இதுதான் நம்ம மேற்கு இது வடக்கு இது கிழக்கு இது தெற்கு இது என்னது மேற்கு அப்போ ஆரம்பிச்ச இடத்துக்கு மேற்கு திசையில எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்காங்களா ஒரு கிலோமீட்டர் இந்த ஒரு கிலோமீட்டர் இது சமம் ஓகேவா அப்போ எனில் முதலில் வடக்கு நோக்கி எத்தனை கிலோமீட்டர் சென்றிருப்பான் முதலில் வடக்கு நோக்கி எத்தனை கிலோமீட்டர் சென்றிருப்பான் ரெண்டு கிலோமீட்டர் ஏன் எப்படி சார் சொல்றீங்கன்னா ஏன்னா இந்த ரெண்டு கிலோமீட்டர் தான் என்ன ஆயிட்டு இருக்கும் சமம் ஆயிட்டு இருக்கும் இதுக்கு அது சமம் அடுத்த கேள்வி வந்து பாத்தீங்கன்னா பி என்பவர் கியூ வின் தந்தைன்னு சொல்றாங்க பி என்பவர் யாருடைய தந்தை கியூவோட தந்தை அப்ப பி ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் யாரோட தந்தையா கியூவோட தந்தை தந்தை போது இவர் பிளஸ் தந்தை போது எழுதிடுறேன் கியூட அப்பா வந்து பி மற்றும் ஆரின் தாத்தா இந்த பி வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சூப்பர் பி என்பவர் கியூக்கு அப்பா யாருக்கு தாத்தா ஆருக்கு தாத்தா ஓகே ஆனா இந்த இடத்துல எதை கொடுக்கலனா கியூ பிள்ளையா பொண்ணான்னு கொடுக்கல ஆறு பேரனா பேத்தியான்னு எதுவுமே கொடுக்கல ஆனா ஆரோட தாத்தா பி கியூவோட அப்பா தந்தை தந்தை வந்து பி மேபி அப்ப கியூக்கு தான் யார் பிறந்திருக்கலாம் ஆர் பிறந்திருக்கலாம் அது சொல்லவும் முடியாது வேற யாருக்காக கூட இருக்கலாம் பாக்கலாம் ஆர் என்பவர் எஸ் இன் சகோதரன் இந்த ஆர் யாரோட சகோதரன்னா எஸ் க்கு சகோதரன்னா சகோதரன் அப்பனா பிரதர் சகோ அப்ப என்ன வரும் இவரும் ஒரு ஆண்மகன் பிளஸ் எஸ் தாய் டி என்பவர் பி உடன் திருமணம் புரிந்துள்ளார் அப்ப எஸ் ஒரு அம்மா இருக்காங்க அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா டி அம்மான் போது மைனஸ் அவங்க பெண் அவங்க அம்மா எஸ் அம்மா யாரா டி அவங்க யாரோட கல்யாணம் பண்ணிருக்காங்களா பி யோட கல்யாணம் பண்ணிருக்காங்க பி கோட கல்யாணம் பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஒரு பெண் ஒரு ஆணை தான் திருமணம் செஞ்சிருக்கணும் அதனால பிளஸ் அப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன வேணும் கணவன் மனைவி ஓகேவா கணவன் மனைவி ஓகேவா இவங்க ரெண்டு பேரும் யார் யார் டிவியும் கணவன் மனைவி இப்ப தெரியுதா ஆறு வந்து இவங்க தாத்தான்னு கூப்பிடறதுனால கியூக்கு பிறந்திருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை முதல்ல டைலமோல வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காத மேபி ஆறு வந்து இவங்களுக்கு யாருக்காவது சிஸ்டர் பிரதரா இருந்திருக்கலாம் இவங்க ரெண்டு பேரும் இவங்களோட குழந்தைங்கன்னும் போது இவங்க வந்து டி வந்து பியோட குழந்தையா கூட இருந்திருக்கலாம் பாக்கலாம் அதே நேரத்துல டி என்பவர் கியூவின் சகோதரி 
இந்த T யாரோட சகோதரியா Q ஓட சகோதரி சிஸ்டர் புரியுதா அப்போ இவங்களுக்கு பொண்ணு P க்கு யார் பொண்ணு இந்த T வந்து பொண்ணு ஓகே V என்பவர் P இருக்கு என்ன உறவு இந்த V என்பவர் P இருக்கு என்ன உறவு நான் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிற என்ன கூப்பிடணும் மறு மகன் மருமகன் ஓகேவா சோ அடுத்த கேள்வி இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்தாலே நான் டிஃபால்ட் ஆன்சர் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் என்னதான் வரும் மூணாவது கொஸ்டின் மூணு தான் ஆன்சரே அதாவது கொடுக்கப்பட்ட படத்தில் அது வரைக்கும் ஒரே வண்ணம் அமையாதவாறு வண்ணம் திட்டினால் எத்தனை குறைந்தபட்ச வண்ணங்களால் அந்த பட்ட படத்தை வண்ணம் திட்டி முடிக்க முடியும் இந்த இடத்துல நான் கலர்ஸ் கொடுக்கணும் பக்கத்து பக்கத்தில் வராத மாதிரி ஒரே கலர் கொடுக்கணும்னா குறைந்தபட்சம் எத்தனை கலர் யூஸ் பண்ணால் என்ன அப்படி கொடுக்க முடியும் மூணு கலர் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் பக்கத்து பக்கத்தில் ஒரே கலர் வராத மாதிரி கொடுத்துடலாம் புரியுதா இந்த இடத்துல நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கலர் கொடுக்குறேன்னா அதை வச்சு அடுத்தடுத்த இதுக்கு நான் ஈஸியாக கொடுத்து முடிச்சு போயிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்துச்சுனாலே ஆன்சர் என்னன்னு போட்டுருங்க மூணு அப்படின்னு போட்டு விட்டு போயிட்டே இருங்க தயவு செஞ்சு சொல்கிறேன் ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் இது ஓகேவா ஸோ அடுத்த இது வந்து நான் ரிய எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்டான் சோ நான் இந்த மாதிரி வந்துச்சுனாலே ஒரு படம் இப்படி வந்துச்சுனாலே இது எத்தனை பார்த்தா டிவைட் ஆயிருக்கோ அது இன்டு ரெண்டு தான் அந்த ட்ரையாங்கல் ஃபார்ம் ஆகுது சோ இதுல எத்தனை நாலா வந்திருக்கா அப்ப நாலு இன்டு ரெண்டு எட்டு ட்ரையாங்கல் இதுல வரும் அப்ப இதுல ஒரு எட்டு முக்கோணம் இதுல ஒரு எட்டு முக்கோணம் இதுல ஒரு எட்டு முக்கோணம் இதுல ஒரு எட்டு முக்கோணம் எட்டு எட்டு பதினாறு பதினாறு எட்டு இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு பிளஸ் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்பது நாற்பது அப்ப நாற்பது முக்கோணம் தான் ஃபார்ம் ஆகுது வேற எது ஸ்கொயர் செக் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை முடிஞ்சிருச்சு நாற்பது முக்கோணம் ஸ்கொயர் எனக்கு செக் பண்ணி காட்டுங்க சார் அப்படின்னா இங்க பாருங்க ஒரு ஸ்கொயர் ரெண்டு ஸ்கொயர் மூணு ஸ்கொயர் நாலு ஸ்கொயர் நாலாச்சா ஒன்பது நாலு சதுரங்கள் இருக்கா அஞ்சு ஆறு ஏழு இந்த சதுரம் எல்லாம் என்ன இருக்கு தலைகீழா சாஞ்சிருக்கு அப்ப எத்தனை சதுரம் இருக்கு ஏழு சதுரம் அப்ப முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த கேள்வி ஆஹ் இந்த கேள்வி வந்து இப்பதான் ரீசெண்டா ஒரு வீடியோல கூட டிஸ்கஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன் நீ அதையும் செக் பண்ணிருப்ப அதையும் பாத்துருப்பேன் இருந்தாலும் வந்து நம்ம போட்டுடலாமா ஓகே ஒரு மனிதரிடம் ரூபாய் நானூத்தி எண்பது இருக்கிறது ஒரு ரூபாயாகவும் ஐந்து ரூபாயாகவும் பத்து ரூபாயாகவும் உள்ளது அப்ப நானூத்தி எண்பது ரூபாய் ஒரு மனுஷன் வச்சுட்டு இருக்கான் அது எப்படி வச்சுட்டு இருக்கான் ஒரு ரூபாய் அஞ்சு ரூபாய் பத்து ரூபாய் ரூபாய் நோட்டா வச்சிருக்கான் ஒவ்வொரு ரூபாய் நோட்டும் சம அளவில் உள்ளது அவன் கிட்ட இருக்க ஒரு ரூபாய் ரூபாய் நோட்டும் அஞ்சு ரூபாய் ரூபாய் நோட்டும் பத்து ரூபாய் ரூபாய் நோட்டும் எல்லாமே எப்படி இருக்குமா சமமா இருக்குமா இது பத்து வச்சிருந்தா அதுவும் பத்து அதுவும் பத்து இது இருபது வச்சிருந்தா அதுவும் இருபது அதுவும் ஒரு <laughs> இது மொத்தம் அவங்ககிட்ட எவ்வளவு இருக்குதா நானூத்தி எண்பது ரூபாய் இதை சால்வ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ கண்டுபிடிச்சிருங்க பத்து எக்ஸ் அஞ்சு எக்ஸ் பதினஞ்சு எக்ஸ் பதினஞ்சு எக்ஸ் ஒரு எக்ஸ் பதினாறு எக்ஸ் அப்ப பதினாறு எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு நானூத்தி எண்பது அப்ப எக்ஸ் மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும்னா நானூத்தி எண்பது டிவைடட் பை பதினாறு பதினாறால இதை அடிக்கும் போது மூணு முப்பது அப்ப எக்ஸ் மதிப்பு என்ன வந்துச்சு முப்பது வந்துச்சு அப்ப அவங்ககிட்ட முப்பது ரூபாய் நோட் தான் இருக்கு ஆனா கிடையாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் மதிப்பு முப்பது ஓகேவா அவன் இடத்தில் உள்ள மொத்த நோட்டுகளின் எண்ணிக்கை கேட்கிறாங்க அப்ப எக்ஸ் மதிப்பு முப்பது இருக்குன்னா எடுத்துட்டு போயிட்டு இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சார் முப்பது இட்டு அஞ்சு நூத்தி ஐம்பது ஆஹ் முப்பது இட்டு பத்து முந்நூறு எல்லாம் போடாதீங்க அந்த எக்ஸ் மதிப்பு அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணக்கூடாது ஒரு ரூபா நோட்டு அவங்க கிட்ட முப்பது இருந்துச்சுன்னா அஞ்சு ரூபாய் நோட்டு தான் எவ்வளவுதான் இருக்கும் முப்பது பத்து ரூபாய் நோட்டு அவங்க கிட்ட எவ்வளவுதான் இருக்கும் முப்பது ஏன்னா ரூபாய் நோட்டுகள் எப்படி இருக்கா சமமா இருக்கா அப்ப எக்ஸ் மதிப்பு முப்பதுனா அவங்க கிட்ட இருக்க ஒரு ரூபாய் நோட்டு மொத்தம் முப்பது அப்ப அஞ்சு ரூபாய் நோட்டும் முப்பதா இருக்கும் பத்து ரூபாய் நோட்டும் முப்பதா இருக்கும் சோ முப்பது பிளஸ் முப்பது அறுபது அறுபது ஒன்னு 
ஒரு கிளப்பில் உள்ள முப்பது நபர்கள் இறகு பந்து போட்டியில் பங்கேற்கிறார்கள் ஏதோ ஒரு கிளப்ல வந்து முப்பது நபர்கள் இருக்காங்க அவங்க எந்த போட்டியில பங்கேற்கிறார்கள் இறகு போட்டி இறகு பந்து போட்டினா பேட்மிண்டன்ல சோ போட்டியில் ஒருவர் தோல்வியுற்றால் அவர் ஆட்டத்தை விட்டு வெளியேற வேண்டும் இப்ப நானும் நீங்களும் மோதிரீங்கன்னா யாராவது ஒருத்தர் தான் ஜெயிக்க முடியும் அப்ப நீ தோத்துட்டா நீ போயிடணும் இல்ல நான் தோத்துட்டுனா ஒருத்தோ <laughs> ஒரு <laughs> உணர்வுகள் <laughs> தன்னைத்தானே ஆராய்தல் டேஷ் என்று கூறப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அப்ப என்ன நானே ஆராயிறது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா உள்நோக்கு முறை இன்ட்ரஸ்பெக்ஷன் ஓகேவா இன்ட்ரஸ்பெக்ஷன் நான் என்ன பத்தி நானே ஐயோ நம்ம ஏன் இப்படி இருக்கோம் நம்ம ஏன் இன்னொருத்தருக்கு இப்படி பண்றோம் நம்ம ஏன் இன்னும் நல்லா படிச்சிருக்கலாமே அப்படின்னு என்ன பத்தி எனக்கே நான் ஒரு செல்ஃப் எவால்வேட் பண்ணிக்கிறேன்னா என்னுடைய உள்நோக்கு முறை என்னை என்னை பற்றிய ஒரு இயல்பை என்னுடைய உளவியல் சிந்தனைகளை நானே என்ன பண்றேன் உள்நோக்கி கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அப்ப இன்ட்ரஸ்பெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா தேர்ட்டி ஃபோர்த் கொஸ்டின் அடுத்தது 35 to 39 again it's a biggest question okay va data interpretation okay va so information handling capability la ungalku kekka kodi or question da what is the budget estimated by the family on clothing and grocery to get there abin kekranga thuni mattrum maligai ku aagum selavu enna okay va inga already namakku enna kuduthirukanga nu paathina அமௌண்ட் கொடுத்துட்டான் எவ்வளவு யூஸ் பண்றாங்கன்ற அமௌண்ட் கொடுத்துட்டான் அதுல கிளாத்திங்கும் கிராசரிக்கும் சேர்த்து எவ்வளவு ஆகும் கேக்குறான் துணிக்கும் மளிகைக்கும் துணினா என்ன கிளாத்திங் கிராசரினா மளிகை இதுக்கு எவ்வளவு ஆகும் கேக்குறான் மொத்தம் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க அமௌண்ட் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அப்போ அந்த முப்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்துல நான் எவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்கேன் மளிகைக்கு இருபது சதவீதம் துணிக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்கேன் இருபத்தி எட்டு சதவீதம் அப்போ எட்டு சதவீதம் இருபது பிளஸ் எட்டு இருபத்தி எட்டு சதவீதம் அப்போ முப்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்துக்கு முப்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்துக்கு இருபத்தி எட்டு சதவீதம் என்ன கேக்குறேன் ஓகேவா இருபத்தி எட்டு சதவீதம் இருபத்தி எட்டு பை நூறு தானே எழுதுவேன் எவ்வளவுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்துக்கு அப்ப இந்த ரெண்டு பூஜ்யத்துக்கு இந்த ரெண்டு பூஜ்யம் கேன்சல் அப்ப நீ பெருக்க வேண்டியது முன்னூத்தி இருபது இன்டூ இருபத்தி எட்டு எட்டு பூஜ்யம் ரெண்டு எட்டு பதினாறு மூ எட்டு இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு ரெண்டு 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 நாலு ரெண்டு மூணு ஆறு ஜீரோ ஆறு ஒன்பது ஆறு எட்டு எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபாய் எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபாய் தான் செலவு பண்ணிருக்கேன் இருக்க ஆப்ஷன்ல அங்க இருக்க பாருங்க டி ஆப்ஷன் எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது தான் ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து செலவு பண்ணிருக்கேன் எது எதுக்கே மளிகைக்கும் துணிக்கும் சேர்த்து செலவு பண்ணிருக்கேன் அதாவது குடும்பம் மளிகைக்கு நான்காயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு செலவு செய்தால் அவர்கள் மளிகைக்கும் ஒதுக்கிய செலவிட்ட ஒதுக்கியதற்கும் செலவிட்டதற்கும் உள்ள வித்தியாசம் காண்க அதாவது ஆக்சுவலா அவங்க ஒரு அமௌண்ட் ஒதுக்கி இருக்காங்க முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் நான் சம்பாதிக்கிறேன் மளிகைக்கு எவ்வளவு ஒதுக்கணும் இப்பதான் பார்த்தோம் மளிகைக்கு எவ்வளவு சதவீதம் இருபது சதவீதம் ஒதுக்கிறது <laughs> டபுள் ஜீரோ 
கேன்சல் அப்ப முன்னூத்தி இருபது இன்டு ரெண்டு முதல்ல அதை பெரிக்கும் ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு மூணு ஆறு ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கும் அப்ப ஆறாயிரத்தி நானூறு ரூபாய் செலவு பண்ணணும்னு நினைச்சிருக்காங்க முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் சம்பாரிச்சா எவ்வளவு செலவு பண்ணமா ஆறாயிரத்தி நானூறு ரூபாய் செலவு பண்ணோம் ஆனா அவங்க எவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்காங்க நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ரூபாய் செலவு பண்ணிருக்காங்கன்னா அப்ப கம்மியா தான் செலவு பண்ணிருக்காங்க அப்ப எவ்வளவு நான் அவங்க மிச்சம் பிடிச்சிருக்காங்க அப்ப இதுக்கும் அதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தான் சோ ஆறாயிரத்தி நானூறு நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆறாயிரத்தி நானூறு ரூபாய் ஒதுக்கி இருக்காங்க ஆனா அவங்க செலவு பண்ணது நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு பத்துல ரெண்டு போச்சுனா எட்டு ஒன்பதுல ஏழு போச்சுனா ரெண்டு இங்க மூணு இருந்திருக்கும் அப்படின்னா மூணுல ஆறு போவாது பதிமூணுல ஆறு போச்சுனா ஏழு இங்க திருப்பி அஞ்சு இருக்கும் அஞ்சுல நாலு போச்சுனா ஒண்ணு சோ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி எட்டு ரூபாய் சேமிச்சிருக்காங்க சோ ஆப்ஷன்ல இருக்கானா டி ஆப்ஷன் ஓகேவா சோ முடிஞ்சிருச்சு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி எட்டு அடுத்தது வாட் இஸ் திஃபரன்ஸ் இந்த அமௌண்ட் எஸ்டிமேட்டட் பை த ஃபேமிலி ஆன் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் அண்ட் செல் பில் அதாவது தொலைபேசி கட்டணத்திற்கும் மற்றும் மின்சார கட்டணத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசம் காண்க அப்ப அவங்க வந்து செல்போன் பில் பே பண்ணிருக்காங்க இபி பில் பே பண்ணிருக்காங்க அது ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை கேட்கறாங்க சோ ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முதல்ல இதெல்லாம் அடிச்சுன்னும் ஏன்னா நமக்கு இதெல்லாம் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆயிருக்கும் அதுக்கப்புறமா கண்டுபிடிக்கலாமா இப்ப எது எதுக்கும் கேட்கறாங்க இபி எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லுக்கும் செல் பில்லுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை கேட்கறாங்க இபி எவ்வளவு கட்டிருக்காங்க இபி பத்தொன்பது செல் பில் எவ்வளவு கட்டிருக்காங்க ஆறு பத்தொன்பதுக்கு ஆறுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் பத்தொன்பதுக்கு பத்தொன்பதுல ஆறு போச்சுன்னா பதிமூணு அப்போ பதிமூணு சதவீதம் எவ்வளவு ஏன்னா இதுக்குள்ள இதுங்களுக்குள்ள வித்தியாசம் பதிமூணு சதவீதம் ஏன்னா அமௌண்டா கண்டுபிடிச்சு கழிச்சிட்டு இருக்கிறத விட சதவீதத்துல என்ன வித்தியாசம் கண்டுபிடிச்சு அந்த சதவீதத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிடலாம் அப்போ முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்துக்கு பதிமூணு சதவீதம் என்னன்னு கேக்குறான் முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்துக்கு பத்து சதவீதம் என்னம்மா மூவாயிரத்தி இருநூறு பார்த்தோன்னு சொல்லிடுவேன் இந்த பதிமூணு எப்படி எழுதுறேன் பத்து பிளஸ் மூணுன்னு எழுதுறேன் பத்து சதவீதம் மூவாயிரத்தி இருநூறு மூணு சதவீதத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சதவீதம் என்னம்மா முன்னூத்தி இருபது அப்ப முன்னூத்தி இருபது ஒரு சதவீதம்னா மூணு சதவீதம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மூணால பெருக்கோ ஜீரோ ரெண்டு மூணு ஆறு மூணு மூணு ஒன்பது அப்ப தொள்ளாயிரத்தி அறுபது கூட்டினா முடிஞ்சிருச்சு சோ ஜீரோ ஆறு ஒன்பது ஒரு ரெண்டு பதினொன்னு நாலு நாலாயிரத்தி நூத்தி அறுபது தான் அது இபிக்கும் செல்லுக்கும் உள்ள வித்தியாசமா இருந்திருக்கும் சோ நாலாயிரத்தி நூத்தி அறுபது இருக்கானா டெஃபினட்டா இருக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி முடிஞ்சிச்சா அடுத்த கொஸ்டின் டியூ டு மேரேஜ் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திருமண செலவின் காரணமாக இதர செலவுகள் மூவாயிரத்தி நாற்பது ஆகிவிடுகிறது ஓகேவா இதர செலவுகள் அவங்களுக்கு எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமா இருந்தா ஒரு திருமண செலவின் காரணமா எனில் இதர செலவுகளில் எவ்வளவு ரூபாய் குறிப்பிட்டதை விட அதிகம் செலவு செய்துள்ளனர் அப்ப அவங்க எவ்வளவு எஸ்டிமேட் பண்ணாங்க இவ்வளவுதான் நம்ம செலவு பண்ணோம்பா இதர செலவுகளா அப்படின்னு அவங்க நினைச்சதுக்கு மீறி வரம்ப மீறி போயிருக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க மூவாயிரத்தி நாற்பது ரூபாய் செலவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்ப அவங்க எதிர்பார்த்ததை விட எவ்வளவு அதிகமா செலவு பண்ணிருக்காங்கன்னு கேக்குறாங்க முதல்ல அவங்க எவ்வளவு ஒதுக்கி இருக்காங்க இதர செலவுகளுக்கு அத முதல்ல பாருங்க முதல் இதெல்லாம் அடிச்சிருங்க எனக்கு இந்த கேள்விக்கு வேணாம் முதல்ல அவங்க வந்து இதர செலவுகள் மிஸ்லானியஸ் மிஸ்லானியஸ் எவ்வளவு ஒதுக்கி இருக்காங்க மூவாயிரத்தி நாற்பது ஆயிரச்சம் செலவு ஏன் ஒரு ஃபேமிலியில கல்யாணம்ன்றதுனால அதாவது வெளியே போறதுக்கு பஸ் அதெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க ஆனா அவங்க இதர செலவுகள் எல்லாம் ஒதுக்கி இருக்காங்க ஏழே சதவீதம் தான் ஏழு சதவீதம் தான் செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சவங்க தெரியாதமா மூவாயிரத்தி நாற்பது ரூபாய் செலவு பண்ணிட்டாங்க இப்ப அவங்க எஸ்டிமேட் பண்ண அவங்க குறிப்பிட்டதை விட எவ்வளவு அதிகமா செலவு பண்ணிருக்காங்கன்னு கேக்குறான் முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்து ஏழு சதவீதம் என்னன்னா ஒரு சதவீதம் என்ன முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்துக்கு முன்னூத்தி இருபது அப்ப ஏழு சதவீதம்னா ஜீரோ ரெண்டு ஏழு பதினாலு மூ ஏழு இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டு அப்ப அவங்க செலவு பண்ணணும்னு நினைச்சது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பது ஆனா அவங்க செலவு பண்ணது மூவாயிரத்தி நாற்பது சோ கழிச்சிடலாம பத்துல ரெண்டு போச்சுனா எட்டே ஓகே எட்நூறு ரூபாய் மேற்கொண்டு செலவு பண்ணிருக்காங்க பாவம் ஓகேவா எட்நூறு தானே ஆமா எட்நூறு தான் ஓகே எட்நூறு ரூபாய் செலவு பண்ணிருக்காங்க எட்நூறு ஆப்ஷன்ல இருக்கா இருக்கு பாருங்க அப்ப அவங்க எஸ்டிமேட் பண்ண அமௌண்ட்டை விட எட்நூறு ரூபாய் மேற்கொண்டு செலவு பண்ணிருக்கிறார்கள் பாவம் லாஸ்டா தேங்கிள் ஃபார் த செக்டர் ஆன் எஜுகேஷன் வாஸ் கல்வி இருக்கான கோண அளவை காணுங்க நான் ஆல்ரெடி கத்து கொடுத்துருக்கேன் கோண அளவுனா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தயவு செஞ்சு மறுக்கா மறுக்கா அதே சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி வச்சுக்காதீங்க கோண அளவுனா என்ன பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்களோ அது டிவைடட் பை
B C ini pilih kerana. Ah, kuru B, kuru C itu ulah tu pon, riri mana yang mana orang lek pon tu. Apa kuru B, mandi kuru C itu ulah tu pola rendu mana ni. Ida mana apa rendu mana ni orang. Intu renda tu perikik kerana mari rendu mana ni orang. Kuru Y mil, kuru C itu ulah tu pola padi ini ke. Apa ini lelai ni ini ke apa orang na arah pengudar orang la. Puri dah solat deh. Kuru B lelai ke mana orang lek perikik orang la. Ida mana rendu mana ni orang la. Kuru Y itu ulah mana orang ini lelai lelai pola padi ar orang la. Apa na ini ni orang pon na. Iwan itu 2x ni ni dikit. Iwan itu 2x. Apo 2x la padi? Beru x. Ena c la ulah dek pola padi na yelar pangga. Apo iwan rent x na iwan beru x padi. Iwan iwan dek pang b la ulah baru double mana gar pang. Apo 2x na iwan iwan dek pang 4x gar pang. Puri dah solat dek. Apo? Ida baca dana ye question ni dek orang. 2x. Ida la padi y. Apo x? 2x. Ida baca double mana gar b. Apo ena iwan dek cinder tu la. 4x. Apa ini dan urutnya kurang dalam dah? Enne? Ira bet tette mana bergal? Apa itu kurangnya? Ira bet tette mana bergal? Apa rende, nahl, ar, ar orang orang bunde? Enna andro? Yed. Apa seven x is equal to twenty eight. Therefore x is equal to twenty eight by seven. Adi cah x in madip enne? Nahl. Apa x in madip pun nahl abri na? Ye mula nahl berundur kange. Ada mana double mana yang ingat rendah pangga? Apa C le? Ia tipe rendah pangga. Ida mana pun double mana yang ingat rendah pangga? B le? Apa B le? Padi na ar beri rendah pangga. Apa padi na ar uri tipe? Bebola macam ni. Ira beti naal. Ira beti naal orang naal. Ira beti tipe. Kanak-kanak macam ni. Cha. Apa? Nama le kaiter kerde? Kurusi le? Ia tni mana berlalu kerja? Kanak-kanak macam ni. Kurusi le? Ia tni mana berlalu kerja? Ia tni mana berlalu? Mudi diri cie. Ia boleh kanak-kanak. Ia siapa tu lal le? Okay guys. Hari tu ada. इधर A B C D E F इधर एक इंग्लिश ना पढ़ी कर दांगे याना कौन से इजी बिकॉज़ वंद तमिल में पढ़ी चुपूड़ में बट याना कि इंग्लिश कौन से इजी आर कौन कन्वीनिएंट आ ओके ना वंद तमिल लगा पोन लोगों लिक पाव निंगे के पिंगन निंगे सर इंगे तमिल ले सुलगने तमिल ले सुली रहे A B C D E F G एल और उम्र मधिल में D in pakat til balado puram aga amarun dulur. Apo balado puram na yedu maing gelar ko? Mana lekut itu itu puram? Kira benda balado puram. Ibu di waktu kan lekka na, amar gelar dekai inda pakko lekko, balado dekai inda pakko lekko. Right hand itu, left hand itu. Apo C in pakar, D in pakat til balado puram aga amarun dulur. Apo D orang pakat til balado puram na, D beriok kan dekna, C beriok kan dekna. Okey ba? Adit itu. B barisan in kodi il. E in pakat itu lamar diri kita. Apa yang itu orang barisan ini urut kodi lada B irka. B ke pakat itu yara. E. Apa nama orang dua possibility pora. Inga orang B pora. Inga orang B pora. B wakanda pakat itu yara wakarno. E. Apa ini dia terlalu. E ini dia terlalu. Okey ba. B inga wakanda barisan ini urut kodi lada wakanda. Pakat itu yara wakarno. E. Mungkin tu cara dua connection. Ada tu deh. G E irkom, F irkom, nadi bela mandul lah. Apa G? Yang apa kita lakukan dulu mana? E ko, F ko, nadi bela ya. Apa E ingat ka? Apa F ingat dalam tulah pota? Yang orang ingat pola? G. Ingat dalam tulah F ingat pota? Ingat orang pola? G. Apa G? En bawah E irkom, F irkom, nadi bela mandul lah. D terkuk kodi lirun tu muda awat aga amanu dulu. Ini tu mana terkuk kodi? Ipu di irkuk kodi orang line lah. Ini tu warna kuk kodi. Ini dia nak kodi. Terkuk kodi. Apa terkuk kodi lirun tu muda awat aga orang kanga lah. D. Apa terkuk kodi lirun tu muda awat aga D. So D en power ke walau tu perut lirun C. Min tu pon awer Y. Okey ba. Inga pon adit tapi. Ini tu dah seri. Apa seri? Anak muda inga rikir de. Ipo ye in balado pakatil yar aman dulu lah, ni kel wicket rikan lah. Who sits on the right side of ye? Ye in uria balado pakatil yar rikan lah. G. So answer G. Okay wah. Ada tu deh. Kel wicket dale nor kel wicket ke? Pin barum jodi mana wicket ke? Yende jodi kodi in mudi bilamar dulu lah. Yar arla extreme end lirikan lah. Wortar yar eh? B. Inor tar yar ma? B wortar. Inor tar? Ye. B ye patta darida. Teru kodi lirikun ma? B ye nandri kide. Okay papo. B ye option lirika. ये भी नहीं रुकूँगा, भी ये नहीं ले, नालावल भी ये पटता रह गया, भी इंतज़ार करेगा। आठ तक केल भी ऐने के ट्रिक आया ना, पिन में हम जोड़ी मारे दरगल, यंत्र जोड़ी नडी बिल डी आमर नुल्ला। Between which of the following pairs is D sitting? D यार एक नडू लोकांतर करेगा ना, F को C को नडू लोकांतर करेगा। आप आ Or mana dengan irawat ini angkut meter boleh ramu lalu urusuar tril yang dikiran. Apo urusuar tril yang tanah meter rika. Urusuar irawat ini 4 meter suar tril lalu ur manusia yang ramu. 
அவன் பகலில் பதினாறு மீட்டர் உயரம் ஏறி பின் இரவில் மூன்று மீட்டர் நாற்பது சென்டிமீட்டர் கீழ் இறங்குறான் அப்போ இந்த சுவற்றுல அவன் டே டைம்ல எவ்வளவு ஏறணும் பதினாறு மீட்டர் ஏறான் ஏறிட்டு அங்க இருந்து எத்தனை சென்டிமீட்டர் கீழே இறங்கிடுறானா சார் எத்தனை மீட்டர் மற்றும் சென்டிமீட்டர் மூணு மீட்டர் மற்றும் நாற்பது சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு கீழே இறங்கினா அந்நாளில் அவன் எவ்வளவு தொலைவு ஏறி இருப்பான் அப்ப ஏறினது பதினாறு மீட்டர் இருக்கட்டும் ஏறிட்டு அவனால முடியலன்னு கொஞ்சம் கை வலிச்சு கை வலிச்சு கை வலிச்சு கை வலிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இறங்கிடுறான் அப்ப அவன் இறங்கின மீட்டர் என்ன மூணு மீட்டர் நாற்பது சென்டிமீட்டர் அப்ப மொத்தமா அவன் ஏறினது பதினாறு மீட்டர் சோ பதினாறு புள்ளி ஜீரோ மீட்டர்னு போட்டுக்கிறேன் கீழே இறங்கினது கீழே இறங்கினது மூணு மீட்டர் நாற்பது சென்டிமீட்டர் அந்த மூணு மீட்டர் நாற்பது சென்டிமீட்டர் அப்படியே ரவுண்டா மீட்டரா எழுதுனா என்ன எழுதுனா மூணு புள்ளி நாலு மீட்டர் எழுதுறான் ஒண்ணு இல்ல அதேதான் எழுதிருக்க மூணு மீட்டர் நாற்பது சென்டிமீட்டர் என்ன எழுதுற மூணு புள்ளி நாலு மீட்டர் புள்ளி அதுக்குதான் வச்சேன் இப்ப இதுல இருந்து இந்த கை இப்ப இங்க ஜீரோ நாலு போவாது அப்ப பத்துல நாலு போச்சுன்னா ஆறு இங்க என்ன இருக்கும் அஞ்சு இருக்கும் ஏன்னா இதுதான் ஒண்ணு கடன் கொடுத்துச்சு அப்ப பதினஞ்சுல மூணு போச்சுன்னா பன்னெண்டு அப்ப பன்னெண்டு புள்ளி ஆறு மீட்டர் நம்ம ஏறி இருப்பான் பி சிம்பிளா முடிச்சுல ஏதோ குழப்பற மாதிரி இருந்த மாதிரி இருந்துச்சாலும் ஈஸி தான் இது ஒண்ணு ரொம்ப குழம்பிச்சு நினைச்சிருப்பீங்க ஒண்ணுமே கிடையாது அப்ப கேள்வி இரண்டு குதிரைகள் இருக்கா ஏ பின்னு அப்ப ஏன்னு ஒரு குதிரை பின்னு ஒரு குதிரை இதுங்க வந்து மொத்தம் மூணு சுற்று சுத்தி இருக்கு மூன்று விகித வேகத்துல சுத்தி இருக்கு முதல் சுற்றுல வந்து த்ரீ இஸ் டு டூ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் சுற்று முதல் சுற்றுல குதிரைகளுடைய ஸ்பீடு எப்படி இருந்துச்சா ஏ குதிரை மூணு பங்கும் பி குதிரை ரெண்டு பங்கு வேகத்திலயும் சுத்தி இருக்கு இரண்டாவது சுற்று செகண்ட் சுற்றுல செகண்ட் லேப் ஆஃப் இதுல வந்து ஏ குதிரை நாலு பங்கும் பி குதிரை ஏழு பங்கு வேகத்திலயும் சுத்தி இருக்கு மூன்றாவது சுற்றுல எவ்வளவு சுத்தி இருக்கான் தேர்டு சுற்று ஓகேவா மூன்றாவது சுற்றுல ஏ குதிரை எட்டு பங்கும் பி குதிரை ஒன்பது பங்கு வேகத்திலயும் சுத்தி இருக்கு இந்த ரெண்டு குதிரை வேக விகிதத்தின் வித்தியாசம் என்ன விகித வேகத்தின் வித்தியாசம் என்னன்னு வெளியிடுத்து பிளஸ் பி ஓகேவா நாற்பத்தி ஏழு ஏ பிளஸ் பி அப்படின்னு எடுத்துட்டேன் நாற்பத்தி ஏழு பொதுவா இருக்கிறதுனால வெளியே எடுத்துட்டேன் இதனுடைய மதிப்பு என்ன இது ஓகேவா சோ இப்ப ஏ பிளஸ் பி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலு டிவைட் பை நாற்பத்தி ஏழு இதால அடிக்கணும் ஏ பிளஸ் பியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இதால கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும் அடிச்சிருக்கணும் சோ கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நாற்பத்தி ஏழு எத்தனை முறை வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு முறை வரும் அப்படியே பாத்தீங்கன்னா இருநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு நான் போட்டுறேன் ஏன்னா எனக்கு ஆன்சர் இதுக்கு தெரியும் நூத்தி பதினாறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ எதுக்காக நான் நூத்தி பதினாறு அப்படியே டபுள் ஆக்கி போட்டுக்கிறேன் இருநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு இது அடிச்சா இருநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு வரும் நீ டிவைட் பண்ணி பாரு அப்போ ஏ பிளஸ் பி இன் மதிப்பு என்ன இருநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு நமக்கு என்ன கேட்டிருக்கா ஏ மற்றும் பி இன் சராசரியை காண்கன்னு கேட்டிருக்கா ஏ பிளஸ் பி இன் மதிப்பு இருநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு இதை அடிச்சு எடுத்துட்டு வந்துருக்கேன் ஏ பிளஸ் பினா இருநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு சராசரியை காணுங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா இருநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு சராசரினா என்ன பண்ணணும் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அத்தனையால வகுக்கணும் <laughs> ஒரு மருத்துவ மாணவர் நாற்பது சதவீத மதிப்பெண் எடுத்தால் தேர்ச்சி பெறலாம் அப்ப அவன் பாஸ் ஆகணும்னா எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் எடுக்கணும் நாற்பது சதவீதம் அவர் எண்பது மதிப்பெண் எடுத்து அறுபது மதிப்பெண் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தார் எனில் மொத்த மதிப்பெண் காண்க அப்ப நம்மள கேட்டிருக்கிறது ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் மார்க் என்னன்னு கேட்டிருக்கான் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் மார்க் என்ன ஆனா அவங்க ஒரு தகுதி வச்சிருக்காங்க நாற்பது சதவீதம் எடுத்தாதான் என்னவா பாஸ் நாற்பது சதவீதம் எடுத்தாதான் பாஸ் 
அந்த மருத்துவர் மாணவர் என்ன இருக்காரு ஃபைல் ஆயிருக்காரு எவ்வளவு எடுத்து எவ்வளவு மார்க் வித்தியாசத்துல ஃபைல் ஆயிருக்காரு எண்பது மார்க் எடுத்திருக்காரு எண்பது மார்க் எடுத்து எத்தனை மார்க் வித்தியாசத்துல ஃபைல் ஆனாரு அறுபது மார்க் வித்தியாசத்துல ஃபைல் ஆனார் அப்ப அவர் எடுத்த மார்க் எண்பது மேற்கொண்டு அறுபது மார்க் எடுத்திருந்தா பாஸ் அறுபது மார்க் எடுக்காததுனால ஃபைல் புரியுதா சொல்றது மேற்கொண்டு அறுபது மார்க் எடுத்திருந்தா அவர் பாஸ் அறுபது மார்க் எடுக்கல ஃபைல் ஆயிருக்காரு எண்பது மார்க் எடுத்து அறுபது மதிப்பெண் வித்தியாசத்தில் ஃபைல் ஆயிருக்காருனா அவர் மேற்கொண்டு அறுபது மார்க் எடுத்திருந்தா தான் பாஸ் அப்ப எண்பது பிளஸ் அறுபது தான் எவ்வளவு நாற்பது சதவீதம் அப்ப நாற்பது சதவீதம் நூத்தி நாற்பது மதிப்பெண் அப்படின்னா நூறு சதவீதம் என்னன்னு நம்மள கேக்குறாங்க புரியுதா சொல்றது நாற்பது சதவீதம் நூத்தி நாற்பது மதிப்பெண் அப்ப பாஸ் ஆவதற்கு தகுந்த மதிப்பெண் எண்பது பிளஸ் அறுபது நூத்தி நாற்பது மார்க் எடுத்தா பாஸ் அந்த நூத்தி நாற்பது மார்க் தான் எத்தனை சதவீதம் நாற்பது அப்ப நூறு சதவீதம் என்னன்னு கேக்குறாங்க குறுக்கு பெருக்கள் பண்ண வேண்டியதானே நூத்தி நாப்பது இன்டு நூறு டிவைடட் பை நாப்பது சோ அடிச்சா போடலாம் இது டூ டைம் இது ஃபைவ் டைம் இருபதாவது வாய்ப்பாட்டுல இது ஒன்னு இது எழுபது எழுபது அஞ்சு என்னம்மா எழுபது அஞ்சு பெருக்குனா முன்னூத்தி ஐம்பது சோ இங்க இருக்க பாருங்க ஏ ஆப்ஷன் முன்னூத்தி ஐம்பது டக்கு நமக்கே வரமாட்டேன் ஓகே நாப்பத்தி எட்டாவது கேள்வி ஒரு தேர்வில் முப்பத்தி நான்கு சதவீத மாணவர்கள் கணிதத்திலும் நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீத மாணவர்கள் ஆங்கிலத்திலும் இருபது சதவீத மாணவர்கள் இரண்டிலும் தோல்வி அடைந்த நிலையில் எத்தனை சதவீத மாணவர்கள் இரண்டிலும் தேர்ச்சி அடைந்தனர் அப்ப இது எல்லாமே ஆப்ஷன் சதவீதம் ஓகேவா ஆப்ஷன் நம்பர் கிடையாது சதவீதம் எத்தனை சதவீத மாணவர்கள் இரண்டிலும் தேர்ச்சி அடைந்தனர் இப்படி கேட்கறாங்கனாலே நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஒரு வெண்டைகிராம் போட்டுக்க போறோம் இந்த வெண்டைகிராம் போட்டுக்கோங்க கணிதத்தில் ஆங்கிலத்தில் அப்ப ஒரு வட்டம் என்ன சப்ஜெக்ட் கணிதம் ஒரு வட்டம் என்ன சப்ஜெக்ட் கணிதம் இன்னொரு வட்டம் என்ன சப்ஜெக்ட் ஆங்கிலம் இங்கிலீஷ் ஓகேவா இங்கிலீஷ் ஓகே ஒரு தேர்வில் முப்பத்தி நாலு சதவீத மாணவர்கள் கணிதத்தில் தோல்வி அடைஞ்சாங்களாம் முப்பத்தி நாலு சதவீதம் ஓகேவா நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீத பேர் ஆங்கிலத்தில் ஆங்கிலத்தில் எத்தனை பேர் நாற்பத்தி ரெண்டு இது ஆங்கில வட்டத்தில் எழுதிட்டேன் இதை கணித வட்டத்தில் எழுதிட்டேன் இரண்டிலும் தோல்வி அடைந்தவர்கள் இரண்டு சப்ஜெக்ட்லயுமே ஃபைல் ஆனவன் எத்தனை பேரு இருபது இரண்டுலயுமே ஃபைல் ஆனவன் எத்தனை பேரு இருபது அப்போ இந்த இருபது பெர்சன்டேஜ் இந்த முப்பத்தி நாலுலயும் இருப்பான் இந்த இருபது சதவீதம் இந்த நாற்பத்தி ரெண்டுலயும் இருப்பான் ஏன்னா இந்த இடத்துல கேள்வியில என்ன கொடுக்கல ஆங்கிலத்தில் மட்டும் ஃபைல் ஆனவன் நாற்பத்தி ரெண்டுன்னு கொடுக்கல கணிதத்துல மட்டும் ஃபைல் ஆனவன் முப்பத்தி நாலு கொடுக்கல கணிதத்துல ஃபைல் ஆனவன் முப்பத்தி நாலுப்பா ஆங்கிலத்துல ஃபைல் ஆனவன் நாற்பத்தி ரெண்டு ரெண்டுத்திலயும் ஃபைல் ஆனவன் இருபது அப்ப இந்த இருபது சதவீத மக்கள் இந்த முப்பத்தி நாலுலயும் இருப்பான் இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு இருப்பா அப்ப கழிச்சுல அப்ப இருபது இந்த முப்பத்தி நாலுல இருபது கழிச்சுடு முப்பத்தி நாலு இருபது கழிச்சா பதினாலு அப்ப இந்த பதினாலு பேர் வெறும் எதுல மட்டும்தான் ஃபைல் இருக்கா மேக்ஸ்ல மட்டும்தான் அப்ப கணக்கு தப்பு ஓகே இந்த கணக்கு இல்லை நமக்கு அவ்வளவுதான் பதினாலு பேர் எதுல மட்டும் ஃபைல் இருக்கா மேக்ஸ்ல மட்டும் அப்ப இருபது இதுல கழிச்சுடு நாப்பத்தி ரெண்டுல இருபது போச்சுனா இருபத்தி ரெண்டு அப்புறம் இது எனக்கு தேவையில்லை ஓகேவா அப்ப இருபத்தி ரெண்டு பேர் எதுல மட்டும் தான் ஃபைல் ஆயிருக்கா இங்கிலீஷ்ல மட்டும் தான் அப்ப மொத்தம் ஃபைல் ஆனவன கண்டுபிடிச்சிரு இருபத்தி ரெண்டு பேர் இங்கிலீஷ்ல மட்டும் இருபது பேர் ரெண்டு தெரியும் பதினாலு பேர் மேக்ஸ்ல மட்டும் அப்ப இருபது இருபத்தி ரெண்டு நாப்பத்தி ரெண்டு நாப்பத்தி ரெண்டு ஒரு பதினாலு நாப்பத்தி ரெண்டு ஒரு பதினாலு ஐம்பத்தி ஆறு அப்ப ஐம்பத்தி ஆறு சதவீத மாணவர்கள் ஃபைல் ஆயிருக்காங்க ஐம்பத்தி ஆறு சதவீத மாணவர்கள் ஃபைல் ஆயிருக்காங்க நம்மள அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க இரண்டிலும் தேர்ச்சி அடைந்தவர்கள் எத்தனை பேர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ மொத்த நூறு சதவீத மாணவர்கள் அதுல ஐம்பத்தி ஆறு சதவீதம் ஃபைல்னா ரெண்டுத்திலுமே தேர்ச்சி பெற்றவங்க எத்தனை பேர் இருப்பான் நாப்பத்தி நாலு சதவீத மாணவர்கள் பாஸ் ஆயிருப்பான் டி ஆப்ஷன் ஓகேவா எப்பவுமே சதவீதம்ன்றது நூறு எவ்வளவு மாணவர்கள் இருக்காங்களோ அதுல ஐம்பத்தி ஆறு சதவீத மாணவர்கள் ஃபைல்னா நாப்பத்தி நாலு சதவீத மாணவர்கள் என்னவா இருப்பாங்க பாஸ் ஆயிருப்பாங்க சோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஃபார்ட்டி போர் சோ அடுத்த கேள்வி ஒருவர் ஒரு வானொலி பெட்டி ரூபாய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதற்கு விற்கும் பொழுது பத்து சதவீதம் லாபம் அடைகிறார் நிலையில் அவர் வாங்கிய விலை என்ன அப்ப அவர் செல்லிங் பிரைஸ் விற்ற விலை விற்ற விலை என்னவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது அப்ப எவ்வளவு லாபம் அடைஞ்சாரா பத்து சதவீத லாபம் அடைஞ்சா அவர் வாங்கின காஸ்ட் பிரைஸ் என்னன்னு கேக்குறாங்க காஸ்ட் பிரைஸ் என்ன இப்போ வித்த விலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஆனா கேக்குறது அவங்க காஸ்ட் பிரைஸ் என்ன எப்பவுமே காஸ்ட் பிரைஸ் எத்தனை சதவீதம்னா நூறு சத
நூத்தி பத்து சதவீதத்துக்கு வித்திருக்காரு புரியுதா சொல்றது நூறு சதவீதம் உள்ள ஒரு பொருளை பத்து சதவீத லாபத்துக்கு வித்திருக்காருன்னா ஐயா எவ்வளவு வித்திருக்காரு நூத்தி பத்து சதவீதத்துக்கு வித்திருக்காரு அந்த நூத்தி பத்து சதவீதம் தான் என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது அப்ப நூறு சதவீத பொருள் பத்து சதவீத லாபம்னா நூத்தி பத்து இதை நஷ்டத்துக்கு வித்திருக்காங்க நான் என்ன பண்ணுவேன் கழிச்சுப்பேன் நூறு சதவீத பொருளை வாங்கி பத்து சதவீத நஷ்டத்துக்குனா தொண்ணூறு போட்டுப்பேன் நூறு சதவீத பொருளை வாங்கி இருபத்தஞ்சு சதவீத நஷ்டம்னா எழுபத்தஞ்சு போட்டுப்பேன் இருபத்தஞ்சு சதவீத லாபம்னா நூத்தி இருபத்தஞ்சு போட்டுப்பேன் லாபம்னா கூட்டிக்கு போறேன் நஷ்டம் என்ன பண்ண போறேன் கழிச்சுக்கு போறேன் அப்ப நூறு சதவீத பொருளை வாங்கி பத்து சதவீத லாபத்துக்கு தான் நூத்தி பத்து அந்த விலையை கொடுத்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுன்னு நம்மளை கேட்கறது அந்த பொருளை வாங்கின விலை நூறு சதவீதம் என்னன்னு சொல்லுங்க குறுக்கு பெருக்கல் பண்ண வேண்டியதுதான் இத்த இத்தனை போய் இத்தோடவும் இதையும் மல்டிபிளை பண்ண கிடைச்சிடும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது இன்டு நூறு டிவைட் பை நூத்தி பத்து பூஜ்யத்துக்கு பூஜை அடிச்சுக்கலாம் பதினொன்னு பதினோருல ஒரு முறை மிச்சம் எட்டு மீது இருக்கும் எண்பத்தி எட்டுல எட்டு முறை நூத்தி எண்பது அப்போ ஆயிரத்தி எட்நூறு பத்தாவது பேருக்குன்னா ஆயிரத்தி எட்நூறு விலை எவ்வளோ ஆயிரத்தி எட்நூறு முடிஞ்சிருச்சு ஐம்பதாவது கேள்வி போலாம ஐம்பதாவது கேள்வி ஒரு ரேஷியோ ப்ரொபோர்ஷன் ஓகேவா ரூபாய் ஆயிரத்தி இருநூத்தி பத்தை ரூபாய் ஆயிரத்தி இருநூத்தி பத்தை ஏபிசி என்ற மூவர் இப்படி பிரிச்சுக்கிறாங்களா என்ற விகிதத்தில் பிரித்து கொண்டே ரிசியின் பங்கு என்ன எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்பான் ஏ இஸ் டு பி பி இஸ் டு சி இவங்க பங்கு என்ன ஃபைவ் இஸ் டு போர் இவங்க பங்கு ஒன்பது இஸ் டு பத்துல பிரிச்சுக்கிட்டா இதை எப்பவுமே ஒரு மெத்தட்ல சால்வ் பண்ணுவீங்க நீங்க போட்டு வச்சுக்கோங்க ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி இவங்க எந்த பங்குல வாங்கியிருப்பாங்கன்னா ஏ இஸ் டு பி என்ன ஃபைவ் இஸ் டு போர் பி இஸ் டு சி நைன் இஸ் டு டென் இந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்கம்மா கணக்கை இப்படி போடுங்க ஈஸியா வந்துடும் அவங்க எவ்வளவு பங்குல பிரிச்சாங்கன்னு இவன் அஞ்சு இஷ்டு நாலு இவன் ஒன்பது இஷ்டு பத்து மிச்சம் இருக்கிறத என்ன பண்ணுங்க இங்க ஒன்பது இருக்கா இங்க எதுவுமே நம்பர் இல்ல ஒன்பதுனே போட்டுக்கிறேன் இங்க எதுவுமே நம்பர் இல்லையா நாலு இங்க இருக்கிற நம்பர் அப்படியே இங்க இருக்கிற நம்பர் அப்படியே இப்ப இதை கண்டுபிடிச்சா வந்துடும் ஐ ஒன்பது நாப்பத்தி அஞ்சு நாலு ஒன்பது முப்பத்தி ஆறு நாலு பத்து நாற்பது இதை எதனா அடிக்க முடியுமா அடிக்கவே முடியாது அப்ப ஆயிரத்தி இருநூத்தி பத்து இந்த விகிதத்துல தான் பிரிச்சுக்கிறாங்க அதாவது ஏ நாப்பத்தி அஞ்சு எக்ஸ் அவ்வளவு பங்கும் பி முப்பத்தி ஆறு எக்ஸ் சி நாப்பது எக்ஸ்ன்ற பங்குல ரூபாய் ஆயிரத்தி நூத்தி பத்த பிரிச்சுக்கிறாங்க புரியுதா எல்லாருடைய பங்கு இதுதான் இது ஏ பங்கு இது பி பங்கு இது சி பங்கு அப்ப நாப்பத்தி அஞ்சு எக்ஸ் பிளஸ் முப்பத்தாறு எக்ஸ் பிளஸ் நாப்பது எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் ஆயிரத்தி இருநூத்தி பத்து இது எல்லாத்தையும் கூட்டுங்க மகளா தொண்ணூத்தி அஞ்சு தொண்ணூத்தி அஞ்சு ஒரு முப்பது நூத்தி அஞ்சு நூத்தி பாஞ்சு சாரி எண்பத்தி அஞ்சு எண்பத்தி அஞ்சு ஒரு முப்பது நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு நூத்தி அஞ்சு நூத்தி பாஞ்சு ஒரு ஆறு நூத்தி இருபத்தி ஒன்னு அப்ப ஒன் டுவெண்டி ஒன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டுவெண்டி ஒன் ஜீரோ ஒன் டு ஒன் ஜீரோ அப்ப எக்ஸின் மதிப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பத்து நூத்தி இருபத்தி ஒன்னு அடிச்சா எக்ஸின் மதிப்பு என்ன பத்து அப்ப எக்ஸின் மதிப்பு பத்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் யாரோட பங்கு கேக்குறாங்க சி யோட பங்கு கேக்குறாங்க சி பங்கு எத்தனைமா நாற்பது அப்போ சியின் பங்கு நாற்பதுனா நாப்பது இன்டு எக்ஸ் நாப்பது இன்டு பத்து என்ன வந்துச்சு நானூறு நாப்பதையும் பத்தையும் பிரிக்கா என்ன நானூறு அப்ப சியோட பங்கு ஆப்ஷன் பில இருக்குது நானூறு ஓகேவா அடுத்தது மூன்று சிறுவர்களின் சராசரி வயது இருபத்தி ஐந்து நான் நீ போன டெஸ்ட்லயே சொல்லியிருந்தேன் எத்தனை பேரோட சராசரி எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்களோ அத்தனையால அதை பெருக்கிக்கணும் இங்க எத்தனை பேருக்கு கொடுத்துருக்காங்க மூன்று சிறுவர்களோட வயது சராசரி வயது என்ன இருபத்தி அஞ்சு அப்ப இருபத்தி அஞ்சு இன்டு மூணு என்ன வந்துச்சு எழுபத்தி அஞ்சு அப்ப அந்த மூணு சிறுவர்களுடைய வயசையும் கூட்டினா எனக்கு என்ன வருமா எழுபத்தி அஞ்சு எப்பவுமே சராசரி என்ன கொடுக்கறானோ அது எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அதையோட பெருக்கும் மூன்று சிறுவர்களின் சராசரி வயது இருபத்தி அஞ்சு கொடுத்திருந்தா இருபத்தி அஞ்சு மூணையும் பெருக்குன்னா அந்த மூணு சிறுவர்களுடைய வயதுகளின் கூடுதல் கிடைச்சிடும் அப்ப சிறுவர்களின் வயதுகளின் கூடுதல் எழுபத்தி அஞ்சு அவர்களின் வயதின் விகிதங்கள் கொடுத்திருக்கா மூணு இஷ்ட அஞ்சு இஷ்டு ஏழு அப்போ த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் செவன் எக்ஸ் ஈக்வல் டு இவங்களுடைய வயதுகளின் கூடுதல் தான் என்ன எழுபத்தி அஞ்சு அப்ப அவர்களுடைய விகிதங்களின் வயதுகளின் கூடுதல் கூட்டிட்டேன் த்ரீ எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் செவன் எக்ஸ் எழுபத்தஞ்சு கூட்டிட்டேன் இப்ப இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணுங்க ஏழு மூணு பத்து பாஞ்ச் எக்ஸ் பாஞ்ச் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எழுபத்தி அஞ்சு அப்ப எக்ஸின் மதிப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எழுபத்தி அஞ்சு டிவைட் பை பாஞ்ச் அடிச்சா எக்ஸின் மதிப்பு என்ன அஞ்சு ஓகேவா எக்ஸின் மதிப்பு அஞ்சு அந்த
ஏழு வருடங்களுக்கு பின்னர் ஏழு வருடங்களுக்கு பின்னர் ஏழு வருஷத்துக்கு கூட்டிக்கணும் ஏழு வருஷம் கூட்டினதுக்கு அப்புறமா எக்ஸ் ஒய்க்கு என்ன வருமா இருபது இருபத்தி மூணா மாறுமா எனில் அவர்களின் வயதுகளின் வித்தியாசத்தை காண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பதினொன்னு எக்ஸ் பிளஸ் ஏழு டிவைட் பை பதிமூணு எக்ஸ் பிளஸ் ஏழு இஸ் ஈக்குவல் டு இருபது பை இருபத்தி மூணு இது எக்ஸ பத்தின விவரம் இது ஒய் பத்தின விவரம் எக்ஸுக்கு பதினோரு எக்ஸ் ஏழு வருஷத்துக்கு கூட்டினா என்ன வருமா இருபது இவன் பதிமூணு எக்ஸ் ஏழு வருஷத்துக்கு கூட்டினா என்ன வருமா இருபத்தி மூணு குறுக்கு பெருக்கள் பண்ண வேண்டியதுதான் பதிமூணு ரெண்டு இருநூத்தி அறுபது எக்ஸ் ரெண்டு ஏழு நூத்தி நாற்பது இருபது ஏழு இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் இருபத்தி மூணு எக்ஸ் இருபத்தி மூணு இன்ட்டு பதினொன்னு மூணு அஞ்சு ரெண்டு இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் இருபத்தி மூணு இன்ட்டு ஏழு இருபத்தி மூணு இன்ட்டு ஏழு ஏழு மூணு இருபத்தி ஒன்று ரெண்டு ஏழு பதினாலு பதினாறு நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று ஸோ இதை பெருக்கிட்ட இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ண வேண்டியது தான் பாக்கி எக்ஸ முதல்ல கண்டுபிடிங்க இருநூத்தி அறுபதுல இருநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு போச்சுன்னா ஏழு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது இருபத்தி ஒன்னு நூத்தி அறுபத்தி ஒன்னு நூத்தி நாற்பது போச்சுன்னா அப்ப எக்ஸின் மதிப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இருபத்தி ஒன்னு பை ஏழு அடிச்சா எக்ஸின் மதிப்பு என்ன மூணு நமக்கு என்ன கேக்குறாங்க அவர்கள் இருவருக்கும் உள்ள வயதுகளின் வித்தியாசத்தை கேக்குறாங்க எக்ஸின் மதிப்பு மூணு அதை எடுத்துட்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பதினொன்னு பங்கு அவன் பதிமூணு பங்கு அப்ப எக்ஸின் மதிப்பு மூணு அவன் பதினோரு எக்ஸ்னா பதினொன்னு இன்டு மூணு முப்பத்தி மூணு இவன் பதிமூணு எக்ஸ்னா பதிமூணு இன்டு மூணு முப்பத்தி ஒன்பது இருவருக்கும் உண்டான வயது வித்தியாசம் முப்பத்தி ஒன்பதுல முப்பத்தி மூணு போச்சுன்னா சாரி சாரி ஆறு சோ ஆறு தான் வயதுகளின் வித்தியாசமா இருக்கும் ஓகேவா ஓ கணக்கு போட்டாச்சு அடுத்தது ராம் மற்றும் மோகனின் வயதுகளின் விகிதங்கள் போர் இஸ் டு ஃபைவ் அப்ப ராமு மோகன் வயதுகளின் வித்தியாசம் போர் இஸ் டு ஃபைவ் அடுத்தது மோகன் மற்றும் அனில் இவர்களின் வயதுகளின் வித்தியாசம் ஃபைவ் இஸ் டு சிக்ஸ் இவர்களின் வயதுகளின் கூடுதல் தொண்ணூறு வருடங்களில் மோகனின் வயது என்னன்னு கேட்கிறான் சோ ரெண்டுத்திலுமே யார் பொதுவா இருக்கிறது மோகன் அப்போ இதை ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் இவர் பின்னு எடுத்துக்கலாம் இவர் பின்னு எடுத்துக்கலாம் இவர் சின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஃபார்ம்லா ஆல்ரெடி தெரியல உனக்கு சால்வ் பண்றதுக்கு இப்பதான் கத்து கொடுத்தேன் சோ ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இவர் போர் இஸ் டு ஃபைவ் இவர் என்ன ஃபைவ் இஸ் டு சிக்ஸ் ஒரே வாய்ப்பாடு அஞ்சாவது வாய்ப்பாட்டால் அடியும் அடிச்சா இவர் நாலு முறை இவர் அஞ்சு முறை இவர் ஆறு முறை யாரோட வயசு கேக்குறாங்க மோகனோட வயசு கேக்குறாங்க இவர்கள் வயதுகளின் கூடுதல் என்னவா தொண்ணூறு அப்போ போர் எக்ஸ் பிளஸ் 5x plus 6x is equal to 90. என வயதுகளின் கூடுதல் போது இந்த ரேஷியோவை எக்ஸ் ஆக்கி கூட்டி கூட்டிக்கிட்டேன் சோ ஆறு நாலும் பத்து பதினஞ்சு எக்ஸ் பதினஞ்சு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தொண்ணூறு சோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தொண்ணூறு பதினஞ்சால அடிச்சா எக்ஸின் மதிப்பு என்ன கிடைக்கும் ஆறு கிடைக்கும் அப்ப யாரோட மதிப்பு கேட்கறாங்க மோகனோட வயசு சோ பின்னு சொன்னதான் நான் யாரு மோகன் ஆமா தானே பின் தானே மோகன் வச்சிருக்கேன் அப்ப மோகன் பங்கு அஞ்சு பங்கு அப்ப அஞ்சு இன்ட்டு ஆறு ஆன்சர் முப்பது சி ஆப்ஷன் முப்பது ஓகேவா அடுத்த கேள்வி A alone can do a piece of work in 8 days. A மற்றும் B ஒரு வேலையை முறையை எட்டு மற்றும் இருபத்தி நான்கு நாட்களில் முடிப்பார் இருவரும் இணைந்து செய்தால் எத்தனை நாட்கள் அப்ப ஏ ஒரு வேலை எட்டு நாளும் பி ஒரு வேலை இருபத்தி நாலு நாளும் செஞ்சா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செஞ்சா எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க ஒரு ஷார்ட் கட் பார்க்காத போய் தயவு செஞ்சு பார்த்து வந்துருங்க ஏன்னா ஏ பிளஸ் பி சேர்ந்து செஞ்சா சோ இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தா என்ன வரும் இருபத்தி நாலு தான் வரும் இருபத்தி நாலுல மூணு இருபத்தி நாலு ஒரு இருபத்தி நாலு சோ இருபத்தி நாலு பை நாலு அடிச்சா ஆறு நாட்கள் ஐந்தாவது கேள்வி முப்பது மனிதர்கள் ஒரு இருபது மரங்களை பத்து மணி நேரத்தில் வெட்டுறாங்க அப்ப முப்பது மனிதர்கள் பத்து மணி நேரம் வேலை செய்து இருபது மரங்களை வெட்டுகிறார்கள்னா மின் ஒன் என்னமா முப்பது டைம் டைம் ஒன் வந்து பத்து ஒர்க் ஒன்னு இருபது மரங்களை சோ பதினைந்து மனிதர்கள் ஐந்து மரங்களை எத்தனை மணி நேரத்தில் வெட்டுவாங்க வெட்டுவாங்க 
ஓகேவா ஒர்க்கை மட்டும் இப்படி சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னேன் ஸோ சேஞ்ச் பண்ணி இங்கே வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ மென் ஒன் முப்பது டைம் ஒன் பத்து டபிள்யூ டூ வந்து அஞ்சு டிவைடட் பை அது டைம் டூ தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனால் அப்படியே வச்சுக்கலாம் மின் டூ இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வந்துடும் பதினஞ்சு ஒர்க் ஒன் வந்து இருபது ஸோ ஒன்று ரெண்டு இது அடித்தா பதினஞ்சு 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 அடிச்சிடும் ஸோ அஞ்சு மணி நேரம் ஆக்சுவலாக டைம் டூ என்ன ஆகும் அஞ்சு மணி நேரம் ஸோ ஐந்து மரத்தை வெட்டுறதுக்கு அஞ்சு மணி நேரம் தேவைப்படுமாமா தேவைப்பட்டுக்கிட்டோம் போடட்டும் ஐம்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் முடிஞ்சிச்சா லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் தமிழே கேள்வி வச்சிடுறேன் ஆறு பேர் ஏப்ரல் மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் உள்ள மூன்று தேதிகளான நான்கு பதினொன்று மற்றும் இருபதாம் தேதி காலணிகளை வாங்குகின்றனர் அப்ப ஆறு பேர் இருக்காங்க ஏப்ரலும் ஜூலும் ஓகேவா ஏப்ரல் இன்னொரு மாசம் என்ன ஜூலை இதுல மூணு தேதியில போறாங்களா நாலு பதினொன்னு இருபது நாலு பதினொன்னு இருபது இது வந்து ஏப்ரல் மாசத்தது இது வந்து ஜூலை மாசத்தது இந்த பக்கமும் போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு ரெண்டு பாசிபிலிட்டி வரும் எங்கன்னா வரும் இல்ல ரெண்டு தடவை போடுற மாதிரி வரும் ஓகேவா இது ஏப்ரல் மாசத்தது இது ஜூலை மாசத்தது எத்தனை பேர் ஆறு பேர் அப்ப ஆறு தேதியில வாங்கியிருக்காங்க என்பவர் எஃப்க்கு முன்னதாக கால நேரி வாங்குகிறார் அப்ப ஜட்டுன்றவரு யாருக்கு முன்னாடி வாங்குறாங்களா எஃப்க்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு தேதியில காலனி வாங்குறாங்களா ஜட் என்பவர் எஃப்க்கு முன்னதாக காலனியை வாங்குகிறார் எக்ஸ் என்பவர் விற்கு முன்னதாக காலனியை வாங்குகிறார் அப்ப எக்ஸ் யாருக்கு முன்னாடி காலனி வாங்குறாங்களா வீக்கு முன்னாடி காலனி வாங்குறாங்களா அப்ப வி வாங்கறதுக்கு முன்னாடியே எக்ஸ் வாங்கிடணும் ஓகே எஃப் என்பவர் இருபதாம் தேதி காலனி வாங்குகிறார் அப்ப எஃப் எந்த தேதியில வாங்குறாங்கன்னா இருபதாம் தேதி அப்ப நம்ம கிட்ட ரெண்டு இருபது இருக்கு ஒரு ஒரு இருபது இங்க போடுறேன் ஏப்ரல் இருக்கிற இருபது இன்னொரு இருபது ஜூலைல இருக்கிற இருபது அதனாலதான் ரெண்டு பக்கம் போட்டிருக்கேன் இது கரெக்டா வருதா இது கரெக்டா வருதா பாக்கலாம் ஒன்னு எஃப் ஏப்ரல் இருக்க இருபதாம் தேதி வாங்கணும் இல்லைன்னா எஃப் ஜூலைல இருக்க இருபதாம் தேதி வாங்கணும் ஓகே அடுத்தது ஓ என்பவர் கியூ வாங்கிய ஒரே மாதத்தில் உள்ள அடுத்த தேதியில் காலனியை வாங்குகிறார் அப்போ ஓ என்பவர் காலனியை வாங்கியிருக்கார் எப்போ கியூவுக்கு அடுத்ததா அடுத்ததா வாங்கியிருக்காரு ஒரே மாசத்துல வர டேட் அப்போ கியூ நாலாம் தேதி வாங்கினா ஓ பதினொன்னு ஓ பதினொன்னு சாரி கியூ பதினொன்னாம் தேதி வாங்கினா ஓ இருபது அப்படியே கண்டினியூஸா வரும் அந்த மாதிரி தேதியில தான் வாங்கியிருக்கணும் சரி ஓகே எஃப் மற்றும் வி இடையில் மூன்று பேர் காலனி வாங்கியுள்ளனர் அப்ப எஃப்க்கும் விக்கும் என் நடுவில் எத்தனை பேர் வாங்கினாங்களா மூணு பேர் இப்ப இங்க பாருங்க இந்த பாசிபிலிட்டியில பாருங்க மூணு பேர்னா வராது இல்லை ஏன்னா மேலையும் ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க கீழே எத்தனை பேர் தான் இருக்காங்க மூணு பேர் தான் இருக்காங்க அப்ப எஃப்க்கும் வீக்கும் நடுவுலயே மூணு பேர் வரணும் ஆனா இங்க எண்ணி மூணே பேர் தான் இருக்காங்க அப்ப இங்க போறது தப்பான வழிமுறை அப்ப இங்கே போலாம் எஃப்க்கும் வீக்கு நடுவுல மூணு பேர்னா ஒன்னு ரெண்டு மூணு அப்ப வி வந்து பதினொன்னாம் தேதி ஏப்ரல் மாசம் வாங்கியிருக்கலாம் வீக்கு முன்னாடி யாரு வாங்கியிருக்கணும் எக்ஸ் வீக்கு முன்னாடி யாரு வாங்கியிருக்கணும் எக்ஸ் இந்த கியூ ஓ எப்படி வாங்கியிருக்கணும் தொடர்ச்சியா வாங்கியிருக்கணும் ஓகேவா அப்ப கியூ ஓ ஒரே மாசத்திலே வாங்கியிருக்கணும் இந்த இடத்துல நம்மளால போட முடியாது ஏன்னா இருபது நாலு நீ போட்டிருந்தா இருபதாம் தேதி ஏப்ரல் மாசத்துல போயிடுது ஜூலை மாசத்துல நாலாம் தேதி வந்துருது அப்ப இங்க போட முடியாது அதனாலதான் கியூ ஓ இங்க போட்டுக்கிறேன் அப்ப முன்னாடி எஃப் முன்னாடி சட்டு வாங்கியிருக்கணும் அப்ப இதுதான் சரியான வழிமுறை முடிஞ்சது பசல் ஓகேவா கேள்வி கொள்ளமா யார் முதலில் காலனியை வாங்கியவர் முதலில் காலனியை வாங்கியவர் எங்க அண்ணாத்த எக்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது அடுத்த கேள்வி ஹூ பாட்டு ஷூஸ் இமிடியட்லி ஆப்டர் வி வி இருக்கு அடுத்து உடனடியாக காலனி வாங்கியவர் வீக்கு அடுத்து உடனடியாக வாங்கினது ஜட்டு ஜட்டு அடுத்தது ஹூ பாட்டு ஷூஸ் ஆன் லெவன்த் பதினோராம் தேதி காலனி வாங்கியவர்கள் யார் யார் பதினோராம் தேதி காலனி வாங்கியவர்கள் ஒருவர் வி இன்னொருவர் ஓ ஓவி ஓவி இங்கே இருக்கு பார் ஓகே ஜூலை நான்காம் தேதி காலனி வாங்கியவர்கள் யார் வாங்கியவர் யார் ஜூலை நாலாம் தேதி காலனி வாங்கியவர் கியூ முடிஞ்சா அப்போ கணக்குகள் ஓவர் 